السلام عليكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب حسنت نفسي بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عن السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمحمد المختار يا مولاي خير الأنام وسيد الشفاء وبسيد الصديق ثم بسيدي عمر المفدى ثاني الخلفاء وبسيدي وسمانا ثم بسيدي زوج البطول علي ذي الهيجاء وبطلحة ثم زبيري وسعدهم وسعيدهم ذي المجيد واللعلاء وببن عوف من سما فعل كلولا وأبي أبيدة سيد اللمناء هم أهل بدر الله يضام محبهم فبحقهم يقبل جميع دعائي إلى مومة سيدنا محمد مؤمنين الله محمد نبي صلى الله عليه وسلم آتنغل كانتش دمنا دعنا لوغت يتشوم سردهي مايا قدم بجيدا واپا ما باريا برطاو مكل پرادمي کا مائي قدم بند ورنالي اي انجنا واپا ما باريا برطاو مكل قرچم قدم وشار مايا لي مريول مريمگن امم امم يلائچي موتچي ناتو ماري يلائچن موتچن يبراني قدم با يا اوڑنان وشار آيا بنين اند امم يل يلائي ماري موتم ماري دكي قدم باند نين بنين واللما واللبا اوڑنان قدم باند बच्चनम विशाल मागानम आयुष दिर्गम आवानम ये विशाल माये कुड़म्बते परिवारी कना हदीसे रल्ला दाने मन अहब्बाई युबसतले हो फी असरी ही मन अहब्बाई युबसतले हो फी रिज़क ही वयन सअले हो फी असरी ही फलियसिल रहीम हो آرنگلم رزق وشال ما گانم آیس درگ ما وانم قدی کنو انگل فل یسل رحمہ وان قدمب وندم چرکٹے ین محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما یال اوڑک بویا لی آیس گوڑو امون پوئی کنڈا لی رزق وشال او حدیث آنے اندوہ گا پرنو اندلہ 
ആയുസ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ വളരെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരിക കൂടണില്ല എന്ത് കുടുംബ ബന്ധം വളരെ ചുരുങ്ങി വന്നു ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിട്ട് ആൾക്കാരോട് ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുമ്പോ കുടുംബ വിശേഷമൊക്കെ എന്തൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫാമിലി ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയും ആരാ ഫാമിലി ഭാര്യ മക്കളും മാത്രമാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫാമിലി വാപ്പിമ്മയൊക്കെ നാട്ടിലാണ് ഓരോന്നും ഫാമിലിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഗൾഫേറെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞേന് പക്ഷെ വാപ്പാനും ഇമ്മാനും കൂടി അതിൽ പെടുത്തണല്ലോ അതും കൂടി കൂടിയതാണല്ലോ ഫാമിലി ആരുണ്ടായി എങ്ങനെ ചുരുക്കി കൂട്ടിയാലും വാപ്പിമ്മയായിരുണ്ട് നല്ല ഫാമിലി ആകുക അഹില് എന്നതിൽ ഒരു പക്ഷേ പെടുവിലായിരിക്കും അഹില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ മക്കളുള്ളൂ എന്ന് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഫാമിലി എന്നുള്ളതിൽ അത് മാത്രല്ല പെടുക വാപ്പിമ്മയും ഒക്കെ അതിൽ പെടും അതും കൂടി പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം ഒന്നാമത്തെ വാപ്പ എന്താ വാപ്പാന്റെ പ്രത്യേകത അൽ വാലിദു ഔസത്തു അബുവാബിൽ ജന്ന ഹബീബിൻ അറസൂലി വാപ്പ സ്വർഗത്തിലെ നടൂത്ത വാതിലാണെന്ന് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ നടുക്ക ഒരു വാതിലല്ല സ്വർഗത്തിന്റെ നടുക്ക രണ്ട് വാതിലാണ് കാരണം എട്ട് വാതിലാണ് എട്ട് വാതിലിന്റെ നടുവിൽ രണ്ട് വാതിലുണ്ടാവും ഒറ്റ വാതിലല്ല ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ വാപ്പ സ്വർഗത്തിന്റെ രണ്ട് വാതിലാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും വാപ്പ സ്വർഗത്തിന്റെ നടുക്കത്ത വാതിലാന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് വാപ്പ നമ്മക്ക് എന്താ ചെയ്യണത് നമ്മൾ നേർക്ക് നേരെ കാണുന്നുണ്ട് ലുക്മാൻ ഹക്കീം പ്രതിയല്ലാഹു എന്നു തന്റെ മകനെ ഉപദേശിച്ച ഉപദേശത്തിൽ വാപ്പാനെ പറ്റിയുണ്ട് ഞമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് മോനെ എന്റെ വാപ്പാന അംഗീകരിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവമുണ്ട് എന്നതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അതിനൊരു കുറഞ്ഞ ധൈര്യം ഒന്നും പോരാ അതിനൊരു വലിയ ധൈര്യം വേണം സയ്യിദിന ലുക്മാൻ ഹക്കീം പ്രതിയല്ലാഹു എന്നു മനുഷ്യനോട് നാം വസീയത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഈ ആയത്ത് ഉദ്ധരിച്ചു ലുക്മാൻ അൽ ഹക്കീം മകന് കൊടുത്ത ഉപദേശം മോനെ അള്ള പറയുണ്ട് വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ശേഷം ഉമ്മാനെ പറ്റിയാണ് പറയണേ വാപ്പാനെ പറ്റി പറയണില്ല പിന്നെ പറയണത് വാപ്പാക്കും നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയണത് ഉമ്മ നിന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചത് പ്രയാസത്തിനു മേൽ പ്രയാസം സഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്താ വാപ്പാനെ പറഞ്ഞു വാപ്പ എന്താ ചെയ്യണെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഉമ്മ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഉമ്മ ചെയ്തത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല വാപ്പ ചെയ്തത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളെ മദ്രസയിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി പുസ്തകം വാങ്ങി തന്നു സ്ലേറ്റ് വാങ്ങി തന്നു പേന വാങ്ങി തന്നു ഷവർമ്മ കൊടുന്നു തന്നു അതൊക്കെ വാപ്പ ചെയ്തതാണ് ഇമ്മപ്പ എന്ത് ചെയ്തു വാപ്പ കൊണ്ടുവരുന്ന പഞ്ചാരിയും ചായപ്പൊടിയും കൊണ്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വാപ്പ കൊണ്ടുവരുന്ന മീൻ കൊണ്ട് കറിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇമ്മായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ള പറഞ്ഞു തരാണ് ഇമ്മ ചെയ്തത് ഇതാണ് ഏത് മൂന്ന് പ്രയാസങ്ങളെ നിന്റെ ഉമ്മ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് വഹിന് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രയാസാണ് അലാ വഹിന് എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറൊരു പ്രയാസാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രയാസാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉമ്മ ചെയ്തത് ഒന്ന് നിന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു എന്ന പ്രയാസം ഉമ്മ സഹിച്ചു രണ്ട് നിന്നെ പ്രസവിച്ചു എന്ന പ്രയാസവും ഉമ്മ സഹിച്ചു മൂന്നാമത്തേത് ഫിസാലാണ് ഫിസാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുലയൂട്ടുക എന്നാണ് ആ വാക്കിന് അർത്ഥം വെക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ ആ വാക്കിന്റെ നേർക്ക് നേരെ അർത്ഥം മുലയൂട്ടുക എന്നല്ല മുല കൂടി നിർത്തുക എന്നാണ് ഫിത്വാമ് എന്നാണ് മുലയൂട്ടുന്നതിന് പറയാം ഫിസ്വാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുല കൂടി നിർത്തുന്നതിന്റെ പേരാണ് 
അപ്പോൾ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ അവസാനം കൊണ്ട് അതിന് പേരിട്ടു എന്ന് മാത്രം എന്താ അവസാനം കൊണ്ട് പേരിടാൻ കാരണം മുലയൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് മുലകുടി നിർത്തുന്ന രംഗം കൊറേ ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കും നിർത്തല്ലേ എന്നാ നിർത്തിയാലോ ഞാൻ നാളെ നിർത്തിയാലോ മറ്റന്നാ നിർത്തിയാലോ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം പ്രയാസമുള്ള ഒരു ഘട്ടമാണ് കുട്ടികളുടെ മുലകുടി നിർത്തുന്ന രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയാണ്ടായ കാരണം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വാപ്പ രണ്ടാമത്തെ ഉമ്മ കുടുംബാണ് വാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി കാണുന്നതാണ് മരണത്തിന് മുമ്പ് ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഒരിക്കൽ കൂടി കാണും വാപ്പാനേറ്റ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ബന്ധാണ് ഭയങ്കര അടുപ്പാണ് ഉള്ളത് ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ കരയാണെന്നൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടി ഒരു കുട്ടി കരയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇടയിൽ ഒരു കുട്ടി വന്ന് വെട്ടാൽ ആ കുട്ടി കരയും ഇങ്ങനെ നാലോർത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കും അപ്പൊ പരിചയമുള്ള ആരും കാണാനില്ല അപ്പൊ കുട്ടിയാണ് കാര്യം കാരണം ആരും പരിചയമില്ല അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ വാപ്പ അങ്ങനെ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വാപ്പ വന്ന് കണ്ട് കൈമ പിടിച്ചാൽ കരച്ചു നിർത്തും വാപ്പാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു കുട്ടി കരയാണെങ്കിലോ വാപ്പാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുട്ടി കരഞ്ഞാല് ഉമ്മ വന്ന് കണ്ട് എടുത്താൽ നിർത്തും അപ്പൊ വാപ്പയേക്കാൾ പരിചയം ഉമ്മായാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിർത്തിയത് ഇനി ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു കുട്ടി കരയാണെങ്കിലോ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു കുട്ടി കരഞ്ഞാൽ ഇനി ഉമ്മാനേക്കാൾ പരിചയമുള്ള ആൾ വരണേ അപ്പൊ നിർത്തും ആരാ അമ്മാനേക്കാൾ പരിചയമുള്ളത് അത് അള്ളാഹു ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ലായിലായെന്ന പാടി കൊടുക്കണേ അതാണ് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ താരാട്ടിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മയേക്കാൾ പരിചയമുള്ള ആളെ കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പൊ ഉമ്മ ഉമ്മയേക്കാൾ പരിചയമുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ അയാള് വരും മനസ്സിൽ വരും അപ്പൊ കരച്ചിൽ മാറ്റും ഇഞ്ഞുമ്മ ലായിലായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അസ്ബി റബ്ബിയും ചെല്ലി കൊടുത്തിട്ട് നിർത്തുന്നെങ്കിലോ വാപ്പ എല്ലി കൊടുത്താൽ നിർത്തും പരീക്ഷ കൊണ്ടു ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നല്ല ഉമ്മ ജെല്ലി കൊടുത്തിട്ട് നിർത്തുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന് ഒഴിവാണെന്ന് മാത്രം ഒഴിവില്ലെങ്കിൽ രക്ഷയൊന്നുമില്ല ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ വാപ്പ ചെല്ലി കൊടുത്താൽ നിർത്തും രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ പേടിച്ച് കരയുന്ന കുട്ടിയെ വാപ്പ ഉറക്കിയാൽ പേടിക്കൂല നോക്കിക്കോളി നിങ്ങൾ രാത്രി പേടിച്ച് ഉറക്കത്തിൽ ഉണങ്ങുന്ന കുട്ടി ഒരു നാല് ദിവസം വാപ്പ ഒന്ന് ഉറക്കി കൊടുത്താൽ മതി ആ കുട്ടി പിന്നെ ഉറക്കത്തിൽ പേടിച്ചു കറിയില്ല എന്താ കാരണം ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വാപ്പാന്റെ മുതുകിൽ വെച്ച് ആ കുട്ടി അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം അപ്പൊ വാപ്പയേക്കാൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനത്തിൽ വളരെ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നത് ഉമ്മയേക്കാൾ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നത് വാപ്പയാണ് എന്ന് കാണാം ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനവും അവന്റെ വളർച്ചയും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ വാപ്പയാണ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വളർച്ചയെത്തിയ ഒരു അണ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെന്താ വാപ്പയുടെ ഇന്ദ്രിയത്തിൽ നിന്ന് ജീവാംശമുള്ള മുൻകടക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു അണു ഫലൂപ്പിയൻ ട്യൂബ് എന്ന ട്യൂബിലൂടെ ഓടിയിട്ട് ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലെത്തി വളർച്ച എത്തിയ അണ്ടവുമായി സംയോജിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ പിന്നിൽ വാപ്പയാണുള്ളത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ അത് വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും മനുഷ്യനെ നാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു മിന്നുത്തൂഫത്തിൻ ഇന്ദ്രിയത്തിൽ നിന്ന് അണ്ടത്തിൽ നിന്ന് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇന്ദ്രിയത്തിൽ നിന്ന് മിന്നുത്തൂഫത്തിൻ അംഷാജിൻ കലർത്തപ്പെട്ട ഇന്ദ്രിയത്തിൽ നിന്ന് വാപ്പാന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന സാധനത്തിനാണ് നുത്തുഫത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പുള്ളത് 
അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി വേണോ വേണ്ടേ എന്ന തീരുമാനത്തിൽ വാപ്പാക്കാണ് വലിയ പങ്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് വാപ്പാനെ പറയണേന്റെ കാരണവും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജ്ജത്ത് ആദ്യം പടച്ചതും വാപ്പാനയാണ് അബുൽ ബഷർ ആദ്യം അലൈസലാം അല്ല ആദ്യത്തത് ഉമ്മയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല ആദ്യം പടക്കേണ്ടത് ഉമ്മാനെയാണോ ആദ്യം പടച്ചത് വാപ്പാനയാണ് വാപ്പയാണ് ആദ്യത്തെ എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്നു തന്നെ ഇണയ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആദന്നബിൻ ആദ്യം പടച്ചു അതിൽ നിന്ന് ഇണയ പടച്ചു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും അവരുടെ ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചു പ്രാഥമികമായി ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം എന്ന വാപ്പയിൽ നിന്ന് എന്ന ഇണയെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിട്ടോ ഇണയെ സൃഷ്ടിച്ചു അവർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചതെങ്കിലും എന്താ ഇപ്പൊ വേണ്ടത് എന്ന് ഓൽക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഒരാളാണാണ് ഒരാള് പെണ്ണാണ് എന്തോ ഒരു ആകർഷണീയത ഉണ്ട് എന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഭാര്യം ഭർത്താവ് എങ്ങനെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയില്ല ഭൂമിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം സയ്യിദുന ജിബിരി അലി ഇസ്ലാം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെയും ഹവ്വ അബിവിയെയും പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഇണ ചേർന്നത് എന്ന് അൽബിദായത്ത് വന്യഹായയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജിബിരി അലി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആദ്യത്തെ വാപ്പയും ആദ്യത്തെ ഉമ്മയും ഇണ ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ജന്മന മനുഷ്യന അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമില്ല അത് പഠിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അത് പഠിച്ചതാണ് പക്ഷെ എവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും പ്രശ്നം വാപ്പി ഇമ്മയും പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വേറെ എവിടുന്നേലും പഠിച്ചതാണെങ്കിൽ അതിൽ അബദ്ധം പറ്റും അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വാപ്പയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്നാലും ഉമ്മ അപ്രധാനമാണ് എന്നതിന് ഇതിനർത്ഥമല്ല ഉമ്മ വളരെ പ്രധാനം തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ ആദ്യം പറയണത് തന്നെ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പാണ് ഇത്ര ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലതി മനുഷ്യനെ അലക്കിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രക്തക്കട്ട എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മാംസക്കട്ട എന്ന് അർത്ഥം വെക്കാ നമ്മളിപ്പോ തൽക്കാലം രക്തക്കട്ട എന്ന് വെക്ക രക്തക്കട്ടയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി വാസ്തവത്തിൽ ഖുർആൻ ഷരീഫ് ആദ്യം ഭരണ ആയത്ത് മുഹമ്മദ് നബി സലി സ്വലമാതങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മോചിത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ട ജീവിയായ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നിട്ട് അതും അവന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നിട്ട് നടുക്കുന്ന കേട്ടാ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ എന്നറിയില്ല എനിക്ക് മനുഷ്യന്റെ ആദ്യത്തെ രൂപ ഇന്ദ്രിയമാണ് പിന്നീട് രക്തക്കട്ടയാണ് പിന്നീട് മാംസക്കട്ടയാണ് പിന്നീട് എല്ലുകളാണ് പിന്നീട് മാംസമാണ് പിന്നീട് റോഹാണ് അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ വരവ് അവ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ രക്തക്കട്ടയിൽ നിന്ന് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാംസക്കട്ടയിൽ നിന്ന് എന്നാണ് എന്തേ നടുക്കെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ കാരണം അതിനൊരു കാരണം അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ട് ുത്തുഫത്ത് എന്ന ഇന്ദ്രിയം ഇന്ദ്രിയമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയാവൂല ഇന്ദ്രിയം ഉമ്മയുടെ അണ്ടവുമായി സംയോജിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ കുട്ടി രൂപാന്തരപ്പെടുകയുള്ളൂ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫ് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നതിൽ തന്നെ മാതാവിനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നടുക്കെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് തല പറയാതിരുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇറങ്ങലിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ആയത്തുകളിൽ തന്നെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കണമെങ്കിൽ തലക്കെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല 
നുത്തുഫത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉമ്മ പെടൂല അലക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിൽ ഉമ്മ പെടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തുടക്കത്ത് എന്ന് പറയാതെ എന്ന അടുക്കെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ വരാണ്ട് ഒരുപാട് സംശയം വരാണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആദൻ നബി അല ഇസ്ലാമിനെ പടച്ചിട്ടുള്ളത് അലക്കത്തിൽ നിന്നല്ല ആദൻ നബിനെ അലക്കത്തിൽ നിന്നല്ലോ പടച്ചത് അപ്പൊ പിന്നെ അലക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന ചർച്ച പിന്നെ നടത്തേണ്ടി വരും കാരണം ആദൻ നബി മനുഷ്യൻ തന്നെയാണല്ലോ മനുഷ്യനെ അലക്കത്തിൽ നിന്നാണ് അലക്കിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യനെ അലക്കിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആദൻ നബി എന്ന് ഒഴിവാൻ പാടില്ല വാസ്തവത്തിൽ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ അള്ളാഹു തല പഠിച്ചത് അലക്കിൽ നിന്നല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നുകിൽ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം മനുഷ്യനല്ലാതിരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിലോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷെരീഫ് അലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് വേറെ വല്ല അർത്ഥവുമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോ അൽ ഇൻസാനിനെയാണ് അലക്കിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ാണ് അലക്കിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അൽ ഇൻസാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും ഏതാണ് അൽ ഇൻസാൻ എന്ന് പരിശോധിക്കണം പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് വിശദീകരണം കുറക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം അൽ ഇൻസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആദ്യത്തെ പരാമർശം എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നുത്തുപത്തി എന്ന് പറയാമായിരുന്നില്ലേ അത് പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം നബിതങ്ങളുടെ വാപ്പാന മാത്രം കൂട്ടിയാ പോരാ നബിതങ്ങളുടെ ഉമ്മയെയും കൂടി ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനാണ് അലക്കത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഗർഭിണിയാണ് നബിതങ്ങളുടെ ഉമ്മ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഗർഭിണി ഇത്ര സുഖം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അമിന ബിവിയാ സാധാരണ ഗർഭിണികളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പോലും പ്രയാസകരമായിരിക്കും ഗർഭിണികൾ ഒരു സ്വപ്ന കണ് കണ്ട ഒരു പാമ്പിനെ കണ് കണ്ടാല് വേങ്ങരന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ടെത്തും ആയാതി പാമ്പ് പാമ്പിനെ ഒക്കെ കാണും എന്നാല് ആമിനാബിവി ഗർഭമുള്ള സമയത്ത് കണ്ട സ്വപ്നം പ്രകാശത്തിന്റെ വലിയ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങൾ ഓരോ മുൻകഴിഞ്ഞ അമ്പിയാക്കൾ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ വരിക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വയറിലുള്ള കുട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ഇങ്ങനെ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള സന്തോഷകരമായ സ്വപ്നങ്ങളെയാണ് ആമിനാബി അലി അള്ളാഹു എന്നെ കണ്ടത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം അനുഭവിച്ച ഗർഭിണിയായ ഉമ്മയായ ആമിനാബി റതി അള്ളാഹുഹെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നടുക്കെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഖുർആാനിന്റെ ആദ്യത്തെ പരാമർശത്തിൽ തന്നെ ഉമ്മാനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആയത് തന്നെ അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏത് ഒരു മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാ ചെയ്യാം ഒന്ന് നസീഹത്ത് ചെയ്യും ഉപദേശം നസീഹത്ത് രണ്ട് വസീയത്താണ് മൂന്നാമത്തത് ഇൽക്ക ആണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അതിലെ നടുക്കത്തതാണ് വസീയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തതാണ് നസീഹത്ത് ഉപദേശം ഉപദേശം ചിലർ ഉൾക്കൊള്ളും ചിലർ ഉൾക്കൊള്ളൂല വസീയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വസീയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരിച്ചാലും ജൊയ്വാക്കരുത് കിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞതിനാണ് നാടൻ ഭാഷയിൽ വസീയത്ത് എന്ന് പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഇല്ലാത്ത മരണത്തോട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴാണ് അത് വസീയത്തായി തീരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനോട് വാപ്പാനും മാനി നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 
എന്റെ പോ ലുക്മാൻ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപദേശങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ ഇത്ര പ്രാധാന്യത്തോടെ പറയാൻ കാരണം മിഞ്ഞാന്ന് വാഫി ക്യാമ്പസിൽ കാളികാവ് വാഫി ക്യാമ്പസിൽ ഇതുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടുത്തെ അർഹാം അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ രക്ഷിതാക്കളുടെ സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് പാരന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞു ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് സെയ്ദിന ലുക്മാൻ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹു അദ്ദേഹം സുബാനിയാണ് ലുക്മാൻ ഹക്കീം സുഡാനിയാണ് ആള് കറുത്ത വർഗക്കാരനാണ് ഈജിപ്തുകാരനാണ് എന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ഈജിപ്തുകാരനാണ് എന്ന അഭിപ്രായം പരിഗണിച്ചാൽ തന്നെ സുഡാനോട് ചേർന്ന പ്രദേശമാണ് കറുത്ത വർഗക്കാരനാണ് എന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല ലുക്മാൻ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹുവിനെ മോശാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ലുക്മാൻ ഹക്കീം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കുറിച്ച് നമ്മളെ മനസ്സിലൊരു ചിത്രം വന്നോട്ടെ എന്ന് എഴുതി പറഞ്ഞതാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ രൂപം മനസ്സിൽ വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് സെയ്ദുനാ ലുക്മാൻ റതി അള്ളാഹു വലിയ മനുഷ്യനാണ് വലിയ മനുഷ്യനാണ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോണ സമയത്ത് ഒരാള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ലുക്മാനെ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പൈസ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകണം ലുക്മാന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സെയ്ദിന ലുക്മാൻ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇജൊരു കാര്യം ചെയ്തോ ഈ ഇന്നെ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കോ അയാൾക്ക് വേറെ വഴിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അയാൾ ലുക്മാനെ കൊണ്ടുപോയി ചന്തയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിറ്റു മരുന്ന് വാങ്ങി കുറെ കാലം സെയ്യുന ലുക്മാൻ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹുന്ന് അടിമയായി ജീവിച്ചു അവസാനം സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച് പണമുണ്ടാക്കി യജമാനന് കൊടുത്ത് മോചനം നേടി എന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നിട്ടൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായി ആ കുട്ടിയോട് അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുകയാണ് എന്താ ഉപദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത സെയ്യുദ്ന ലുക്മാൻ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹുന്ന് എന്നും വൈകുന്നേരം എന്നും രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മയോട് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്നോ രാവിലെ പെരേന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ അമ്മാട് ചോദിക്കും ഉമ്മ ഞാൻ പോയി വരട്ടോ നിങ്ങക്ക് എന്താ ഞാൻ വരുമ്പോ കൊണ്ടരണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കും ഉമ്മ എന്തേലും ഒന്ന് പറയും മോനെ കൊമ്പം ജാതി കൊണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ജാതി കൊണ്ടു ഞമ്മളെ നാടൻ ഭാഷ എന്തോ പറയും ഉമ്മാക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രായം കൂടി കൂടി ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പോഴും ലുക്മാൻ ഈ ചോദ്യം തുടരും എന്നും ചോദിക്കും ഉമ്മാക്ക് പ്രായം കൂടിയ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ലുക്മാൻ ചോദിച്ചു രാവിലെ പോകുമ്പോ ഉമ്മ ഞാൻ പോയി വരാ ഉമ്മാക്ക് എന്താ ഞാൻ വരുമ്പോ കൊണ്ടരണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ മോ അന്ന് വൈകുന്നേരം വരുമ്പോ ഉമ്മാക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു കുടി മണ്ണ് കൊണ്ടുവരോ സെയ്ദിന ലുക്മാൻ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹു കുറെ സമയം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എന്നിട്ട് മൂപ്പര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉമ്മ ഇന്ന് ഞാൻ പോണില്ല കാരണം സ്വർഗത്തിലെ ഒരു പിടി മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പോണില്ല സ്വർഗത്തിലെ ഒരു പിടി മണ്ണ് കൊണ്ടുവരാൻ പോണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മാന്റെ കാലിന്റെ ചോട്ടുന്ന് ഒരു പിടി മണ്ണ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങാണ്ടാണ് കൊടുത്തു ഇതന്നെയാണ് ഉമ്മ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു പിടി മണ്ണ് ഉമ്മാന്റെ കാലിൻ ചുവട്ടിലാണ് സ്വർഗം എന്ന് മുത്തിനബി സല്ലാഹുലി സ്വല്ലമ പറഞ്ഞത് നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് ഈമാനായിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഈമാനായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ അത് ഈമാനായിക്കണെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ സലാമത്താവും ഒരു മനുഷ്യൻ ഏത് മനുഷ്യനും ഈ ഒരു കാര്യം ഈമാനായ സലാമത്താവും ഉറപ്പാണ് ആ കാര്യം കാരണം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴിയാണ് ഉമ്മാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഏത് കള്ളുടിയനെ പരിശോധിച്ചോളി വ്യഭിചാരിയെ പരിശോധിച്ചോളി പലിശക്കാരനെ കൊള്ളക്കാരനെ പരിശോധിച്ചോളി ഓനും ഓന്റെ ഉമ്മി തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ തെറ്റി സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ ഉമ്മയോട് പ്രശ്നമില്ല നടക്കൂല കാരണം അമ്മാന്റെ കാലിലോട്ടുള്ള വഴിയാണ് സ്വർഗത്തുക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ വഴിയിൽ നിന്ന് തെറ്റാതെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ തെറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നന്നാവാൻ കരുതി ഒരു ആദ്യം നന്നാവേണ്ടത് മനോടേറ്റ വെറുന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല ഭാര്യനോട് ഒരാള് ഇജിന്റെ ഭാര്യല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ സമയം പോയി ഉമ്മാനോട് ആയിരം വട്ടങ്ങൾ ഇന്റെ ഉമ്മ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉമ്മ ഉമ്മ തന്നെയാണ് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇല്ല ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത ബന്ധം അള്ളാഹു നമ്മളെ കയ്യുമ്മ മുറി ഉണ്ടായാല് അത് ഉണങ്ങിയാൽ അതിന്റെ അടയാളം മാഞ്ഞു പോകും കാലുമ്മ 
എന്നാൽ ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളിലേക്ക് കണശൻ തന്നിരുന്ന പൊക്കിൽ കൊടി അവിടുന്ന് മുറിച്ചെടുത്തപ്പോഴുള്ള ആ കുഞ്ച് തൂർന്നിട്ടില്ല മേലെന്ന് താഴത്ത് കളന്നാലും അടിയിന്ന് മേലത്ത് കളന്നാലും സെന്ററിലാണ് പൊക്കളുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സെന്ററിലാണ് അവന്റെ പൊക്കിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് ഉമ്മയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അള്ളാഹു തേല തന്നിരുന്ന കണശനാണത് കുഴി തൂർന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം കണശൻ മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കുഴി തീരാത്ത അതുകൊണ്ടാണ് കണശ മുറിയാത്തോണ്ടാണ് ഇത് നമ്മക്ക് മനസ്സിലാവണം ആദ്യം മനസ്സിലാവേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് ബാക്കി എല്ലാം ശരിയായിരുന്ന മാനേറ്റ് ഒരാൾ പ്രശ്നം തീർന്നാൽ നഖം മുറിക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്തവൻ വരെ ഉമ്മയോട് പ്രശ്നമുള്ളവനാണ് കുളിക്കാൻ നേരം കിട്ടണില്ല അവനവൻ്റെ ഉമ്മയോട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഫിത്രത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മാനുഷിക പ്രകൃതം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ഉമ്മയോട് അവന് പ്രശ്നമുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഉമ്മയോട് പ്രശ്നമില്ലാതെ പോകൂല അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ലുക്മാൻ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹുനിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനമാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ മകന് കൊടുത്ത ഉപദേശം ഖുർആാനിൽ വരാനുണ്ടായ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയാം ോക്കണോനാണ് മക്കളെ നോക്കാൻ അവകാശമുള്ളത് നമ്മളെ മക്കള് നമ്മള് പറഞ്ഞാ കേക്കണല്ല എന്തേ കാര്യം നമ്മളെ മാനും വാപ്പാനും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല ലുക്മാന്റെ ലുക്മാൻ ലഹക്കീം റതി അള്ളാവനും തന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞ ഉപദേശം കേട്ടു എന്ന് മാത്രല്ല ഞമ്മളോട് അള്ളാവത്തേല അത് പറയും കൂടി ചെയ്യാണ് നീഗ്രോ വർഗക്കാരനായ സുഡാനിയായ കറുത്ത വർഗക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മകനെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രല്ല ഉപദേശം എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉപദേശങ്ങളാണ് തന്റെ മകനെ ഒടുക്കാണ് മോനെ നീ ഭൂമിയിൽ അതിക്രമം കാണിച്ചു നടക്കരുത് മോനെ അക്രമം കാട്ടി നടക്കരുത് ഉപദേശം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഉപദേശിക്കാനുള്ള യോഗ്യത വാപ്പ നേടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തൊള്ളോണ്ട് പറയണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്നാല് യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉസ്താദ്മാര് ശിഷ്യന്മാരോട് പലതും പറയുകയൊന്നുമല്ല പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലതും പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് വാപ്പാക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടാകും ഞമ്മക്കൊരു മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം അതിലൊരു ചെറിയ കൂടപ്പരി ഉണ്ടാകുമ്പോ തിന് അവിടെ ഇരുന്നാണ്ട് തറവാട്ട് പാർക്കണ വാപ്പാനും ഇമ്മാനും ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞാല് മക്കളോട് ഉപദേശിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവനാന്റെ വാപ്പാനും മാനും നോക്കിയാലാണ് മക്കളെ ഉപദേശിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാവൂല അതാണ് ലുക്കുമാൻ നൽകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം അപ്പൊ ഒന്ന് വാപ്പ രണ്ടുമ്മ ഒന്ന് വാപ്പ രണ്ടുമ്മ മൂന്നാമത്തതാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭാര്യ നാലാമത്തതാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭർത്താവ് എന്താ ഭാര്യ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ വെച്ചാല് ആർക്കും അവരവരെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നമാണത് ഭർത്താക്കന്മാർക്കൊക്കെ അറിയേണ്ടത് ഭാര്യമാര് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു തരണം എന്നാണ് ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ അറിയേണ്ടത് ഭർത്താക്കന്മാര് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു തരേണ്ടത് എന്നാണ് കുടുംബയോഗത്തിനും കുടുംബ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോ പുതിയാപ്പിളാരൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയും പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റി നല്ലൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നല്ല പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ കൊള്ളായിട്ട് അപ്പുറത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എങ്ങാനും എന്താ പറയേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാനൊരു കേൾക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുത്താൽ ഓല് നിർബന്ധമായിട്ടും പറയും ആണുങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് ആർക്കും അവനാനെ പറ്റി അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോ വയസ്സന്മാര് പറയും കുട്ടികളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് കുട്ടികള് പറയും വയസ്സന്മാരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടോ നിസ്കരിക്കണോര് പറയും കുറച്ച് നിസ്കരിക്കാത്ത ചെക്കന്മാരുണ്ട് ഓലെ പറ്റി ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പറയും നിസ്കരിച്ചാത്തവര് പറയും ഇവിടെ ഉണ്ട് കുറച്ച് നിസ്കാരക്കാര് ഓലെ പറ്റി ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ ആർക്കും അവനാനെ പറ്റി അറിയണ്ട അത് ഇപ്പത്തെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതാണ് ആർക്കും ഓലെ പറ്റി അറിയണ്ട നബിതങ്ങളുടെ ഹലത്തിൽ സ്വഹാപത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് നബിയെ ഞങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞരീന്നാണ് സഹാബത്ത് റതി അള്ളാഹുനും വരും എന്നിട്ട് പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ 
ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ നബിയെ ോട് സഹാബത്ത് വന്നോട് ചോദിച്ചു നബിയെ ഭർത്താക്കന്മാരായ ഞങ്ങൾ ഭാര്യമാർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് മുത്തു നബി സല്ലാസ്ലാം പറഞ്ഞു നീ ഭക്ഷിച്ചാൽ നിന്റെ ഭാര്യക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാക്കും വേണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാക്കും വേണ്ട ഇജ്ജിങ്ങനെ വൈകുന്നേരം അസൽക്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിടി പിടി പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊറാട്ടെ ഒക്കെ തിന്ന ഓളോ ഓള് പിന്നെ എന്ത് പിന്നെ മുറുക്കും ചായയും കുടിക്ക ഉം ഇജ് തിന്നാണെങ്കിൽ ഓക്കും കൊടുക്കണം അപ്പ തന്നെ എന്നൊന്നുമില്ല അപ്പ തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല പാർസലായിട്ട് വാങ്ങിക്കോ കുറച്ചും കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിലോ ഇടക്കോ ഓളയും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് പോന്നുങ്ങാണ്ട് പേടിയും തിന്നണ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നു രാവിലെ ഇങ്ങനെ നല്ല തുണി കുപ്പായൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങണോ വെള്ളത്തുണി വെള്ളക്കുപ്പായൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നല്ല ലീന തന്നെ നോക്കി വാങ്ങും രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം പോക്ക് കീറിയ മാക്സി അതാണ് നിർത്തിക്കളാണ് സംസാരം നടത്തരുത് പറയാണ്ടെങ്കിൽ വളരെ മാന്യമായി പറയാം വെടക്കായ സംസാരം നടത്തരുത് വെടക്ക് സംസാരം എന്നത് പ്രാദേശികമാണ് ഓരോ പ്രദേശത്തേക്കും ഓരോന്നായിട്ട് മാറി വരും ആ പ്രദേശത്തുള്ള മോശപ്പെട്ട സംസാരം ചെയ്യരുത് വലാ തൊതിരിബിൽ വജിഹ മുഖത്തടിക്കരുത് അവനാന്റെ പൊണ്ണുങ്ങളാന്ന് എഴുതിയിട്ടും മുഖത്തടിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെയോ കിടപ്പറയിലല്ലാതെ അവരുമായി ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കരുത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ തെറ്റിയാല് ആരും അറിയാൻ പാടില്ല പിന്നെ കിടക്കാൻ ചെന്നോർത്ത് മാത്രമേ തിരിച്ചറിയാൻ പാടുള്ളൂ സഹാബത്ത് നബിയോട് നബിയെ ഭർത്താക്കന്മാരെന്തൊക്കെ ഭാര്യക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞതാ എന്നിട്ട് ചോദിക്കും പുരുഷന്മാര് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നു അവർ യുദ്ധത്തിന്റെ സ്വാബിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവർ ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിൽ വരുന്നു ജമാഅത്തിന്റെ കൂലിയും അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികളെയും നോക്കി വീട്ടിലിരിക്കുകയാണല്ല നബിയെ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്ക് നൽകുന്നത് പോലത്തെ കൂലി കിട്ടുമോ നബിയെ പുണ്യ നബി സ്വന്തം പറഞ്ഞു സഹാബിയത്തെ അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് പോലത്തെ കൂലി അവരുടെ മക്കളെ നോക്കി നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നാലും അവരുടെ സമ്പത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് കുറെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് സയ്യിദത്തിന ഉമ്മു സലമാർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ വന്നിട്ട് നബിനോട് ചോദിച്ചതാണ് ഈ ചോദ്യം വേറൊരിക്കൽ ഉമ്മു സലമാ ബീവി അലി അള്ളാഹുനയോട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു യാ ഉമ്മു സലമായെ ഉമ്മു സലമാ ഇതാ ഹമൽ തീ നിനക്ക് ഗർഭം ധരിച്ചാൽ ഉമ്മു സലമ എന്ന് പറയാളെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ ഉമ്മു സലമയാണ് അപ്പ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഉമ്മു സലമിനോട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഗർഭം ധരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തതിന്റെ കൂലി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ പ്രസവിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു തരുന്നതാണ് സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മുലയൂട്ടിയാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം മുലയൂട്ടുന്നതിനും ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു അടിമയെ ഇത്തുക്കു ചൊല്ലി മോചിപ്പിച്ചതിന്റെ കൂലി ലഭിക്കുന്നതാണെന്ന് ഹബീബുന റസൂലുല്ലാഹി എത്ര കൂലി ഓരോ പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം മുലയൂട്ട് എന്ന് അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ഓരോ ഈമ്പലിനും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മസ് എന്നാണ് മസ് പറഞ്ഞ ഈമ്പലെന്ന ഓരോ പ്രാവശ്യം കുട്ടി മുല കുടിക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്മാഇൽ നബി അലൈ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു അടിമയെ ഇത്തുക്കു ചൊല്ലി മോചിപ്പിച്ച കൂലി നൽകും എന്ന് 
അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും ഇടങ്ങാറായി ഇങ്ങാണ്ട് മുലൊടുക്കരുത് ഈ പണ്ടോറടക്കാൻ ഇങ്ങാണ്ട് മുലൊടുക്കരുത് ഔതും വിസ്മീം ചെല്ലിയിട്ട് നല്ല നീയത്തോടു കൂടെ മുലയൂട്ടണം കാരണം ഓരോ പ്രാവശ്യം മുലയൂട്ടുമ്പോഴും ഇസ്മായിൽ നബിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു അടിമയെ ഇത്തുക്കു ചൊല്ലി മോചിപ്പിച്ച കൂലിയ പിന്നെന്താ അതിനുള്ള അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ കൂലി കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നമുക്ക് വലിയ മടിയാണ് അതിപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഭാര്യ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭാര്യയെ കുറിച്ചാണ് ഭർത്താവ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഭർത്താവ് അവന്റെ ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കണം ഭാര്യ അവരുടെ ബാധ്യതയും നിർവഹിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് മരിച്ചു അവളുടെ ഭർത്താവ് അവളെ തൊട്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടവളാണെങ്കിൽ ദഹലത്തിൽ ജന്ന അവൾ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോ അപ്പൊ ഒന്ന് കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തത് ഉമ്മ പിന്നത്തത് വാപ്പ പിന്നെ ഭാര്യ പിന്നെ ഭർത്താവ് ഇനി മക്കൾ അഞ്ചാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ മക്കൾ വാസ്തവത്തിൽ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് കൂലി തരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് കൂലി തരാൻ വേണ്ടി വെച്ച ഒരു സംവിധാനമാണ് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി ഹദീസിൽ കാണാം ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മക്കൾ കാരണം ടെൻഷൻ ആയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത നൂറ് ഷഹീദിന്റെ കൂലി അവന് ലഭിക്കുന്നതാണ് മക്കളെ കാര്യത്തിൽ ഒരാൾ ടെൻഷൻ ആയി മഹമൂമൻ മഹമൂമൻ ദുഃഖിതനായാൽ എന്ന് പറഞ്ഞോടുത്ത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹുവിനു എന്ന് തഫ്സീർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരാൾ ദുഃഖിതനായാൽ ഒരാൾക്ക് മക്കൾ കാരണം ടെൻഷൻ ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞമ്മളെ എല്ലാ ടെൻഷനും അള്ളാഹുത്തല കൂലി തരുമല്ലോ എല്ലാ ടെൻഷനും കൂലി തരും ബഹുമാനപ്പെട്ട കൈസർ അലി അള്ളാഹുനി ഒരിക്കൽ നബി തങ്ങൾ ഒരു ഓഫർ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ കൈസർ അലി അള്ളാഹു കൈസർ അലി അള്ളാഹു നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എപ്പോഴും വരാറുള്ള ഒരു സുഹാബിയാണ് ചെവി ഒരൽപ്പം കേൾവി കുറവാ കൈസിന് ചെവി കേൾവി കുറഞ്ഞ ഒരു ഉറക്ക സംസാരിക്കും അപ്പൊ കൈസ് ലേശം ഉറക്ക സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് നബിയുടെ ശബ്ദത്തെക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ നിങ്ങളാരും സംസാരിക്കരുതേ സംസാരം കൊണ്ട് നബിയേക്കാൾ ഉറക്കയാക്കരുത് ആ ആയത്തിന്റെ അവസാനം എത്തുമുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ അതുകൊണ്ട് പൊളിഞ്ഞു പോകും ഈ ആയത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ അതാണ് കേട്ടുങ്ങാണ്ട് ആണ്ട് പോയതാണ് പൈസ പിന്നെ പള്ളികൾക്ക് വന്നില്ല പിന്നെ പള്ളിയൊക്കെ ഒന്നില്ല കാരണം മഹാനായ പൈസ റതിയുള്ള ഉറക്ക സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇതുവരെ ഉള്ള എല്ലാ അമലും പൊളിഞ്ഞു പോയി എന്ന് ഉറപ്പായി ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ളത് പോണ്ടല്ലോ ചിട്ടാണ് മൂപ്പര് വരാത്ത കൊറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഐസർ അലി അള്ളാഹുനു പള്ളിയിൽ വരാറില്ല എന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മാതങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കൈസ എവിടെ അപ്പൊ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കൈസ് വരലില്ല കുറെ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് എന്നാ പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിയാറും അങ്ങനെ ആളെ പറഞ്ഞയച്ചു പോയി കൈസർ അലി അള്ളാഹുനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് എന്താ പള്ളിയൊക്കെ വരാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു അതിൽ പറഞ്ഞു പൊന്നാറ് നബിയെ ഖുറാനിൽ ആയത്തിറങ്ങിയില്ലേ ഇങ്ങളെക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ അമല് പൊളിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ആയത്തിറങ്ങി 
ഏതായാലും ഇതുവരെയുള്ള മുഴുവൻ അമരും പോയി ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്ന് എതിരി ഞാൻ വരാത്തതാണ് ഞാൻ ഉറക്കവർത്താനും പറഞ്ഞ ആളാണ് ഇങ്ങക്ക് അറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഐസറിന്റെ ഒരു പേടി നമ്മൾ നോക്കണം വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ വെച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച എന്നല്ലേ ഏത് ദിവസമാണെങ്കിലും പള്ളിയിൽ വെച്ച് ദുന്യവിയായ ഒരു സംസാരം നടത്തിയാൽ നാപ്പത് കൊല്ലത്ത അമലുകൾ പൊളിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ഇമാം നവീർ അലി അള്ളാഹുനു തന്റെ അറബൈന ഹദീസിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞമ്മക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ആകണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഒച്ച പള്ളിക്ക് വന്നിട്ട് രണ്ട് ഒച്ച ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച എന്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടൂല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഹദീസ് ഒന്നും ഞമ്മക്ക് തലേക്ക് കയറണില്ല സംഗതി ദുന്യവിയായ സംസാരം പള്ളിയിൽ നിന്ന് നടത്തിയാൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ അമല് പൊളിയും എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഞമ്മക്ക് തലമക്കൺ കയറലില്ല കാരണം ഞമ്മക്ക് രണ്ട് ഒച്ച ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് വെള്ളിയാഴ്ച എന്നുള്ളതാണ് ഒച്ചടല ഞമ്മളെ അഭിപ്രായത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച കുട്ടികളോട്ട് ഞമ്മൾ ചോദിക്കലില്ല മേനെ മോനെ പള്ളിന്റെ മേലെന്ന് ഇന്ന് വർത്താനം കേട്ടിരുന്നു ഇന്റെ കുട്ടി അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞമ്മളാരും ചോദിക്കലില്ല കാരണം എന്താ ഈ ഹദീസ് ഒന്നും ഞമ്മക്ക് വലിയൊരു വിഷയമല്ല തന്നെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ദുന്യവിയ അതിനുവേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയൊക്കെ വന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ അമല് പൊളിക്കാനായിട്ട് വരിക മൊബൈലും കൈ പിടിച്ചാണ്ട് എന്നിട്ട് പള്ളിന്റെ മേലെ കയറി നിന്നിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഒരാഴ്ചത്ത് മുഖം പൊളിച്ചിട്ട് പോവുക അടുത്ത ആഴ്ച ഇനിയും പൊളിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളതല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോ ആഴ്ച വന്ന് ആകെ ഒരു പള്ളിക്കല വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ആകെ പോണതുള്ളൂ പള്ളിയേക്ക് അതൊന്ന് നേർത്ത വന്നിങ്ങാണ്ട് ഇപ്പോ ലോർബാങ്ക് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാലിനോ പതിമൂന്നിനൊക്കെ എന്നിട്ട് ആൾക്കാർ കുറെ ആകൊരു വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടാവും നേരം വെക്കി പോകും എന്നാ ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് പെരേന്ന് പോകുമ്പോ ഉമ്മേ വാപ്പ ഒന്ന് പറയണ്ട കുട്ടിനോട് ഉമ്മ ഒന്ന് ചോദിക്കണ്ട മോനെ എടാ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ പള്ളിയിൽ പോണത് ഇന്നൊന്ന് നേരത്തെ പോയിക്കോ എന്നിട്ട് ആ തട്ടിനോളിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്ന് വർത്താനം പറയാതെ ഇരിക്കൊണ്ട് ഒന്നും ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കലില്ല വാപ്പാര് മക്കളെ ഉപദേശിക്കണില്ല ഉമ്മാര് ഉപദേശിക്കണില്ല ഇപ്പത്തെ കുട്ടികൾ ഉപദേശിച്ചാലൊന്നും നന്നാവൂല എന്നതാണ് ന്യായം അതിനാരട പറഞ്ഞു നോക്കിയത് നന്നാവൂല എന്നറിയാനേ ഏത് വാപ്പ പറഞ്ഞു നോക്കിയത് ഏത് ഉമ്മ പറഞ്ഞു നോക്കിയത് എത്ര പറയേണ്ടത് നിസ്കരിക്കാൻ അത്ര പറയണ്ടത് ഏഴ് വയസ്സായാൽ നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുകയും പത്ത് വയസ്സായാൽ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെയുള്ളോ ഏഴ് വയസ്സായാൽ നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കണം പത്ത് വയസ്സായിട്ട് നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടിക്കണം ഏഴ് വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സ് തികയണ അന്ന് ഇങ്ങനെ കാത്തുക്ക അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നാം തീയതിക്ക് ഏഴ് വയസ്സാവും അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് മോനെ എനിക്ക് ഏഴ് വയസ്സായിട്ടോ നിന്നോട് ഞാൻ നിസ്കാരം കൊണ്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വാപ്പ അങ്ങനെ കാത്തു കഴിഞ്ഞ് പത്താവട്ടെ എനിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചരടാ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പിന്നെ എത്ര പറയേണ്ടത് ഏഴിൽ നിന്ന് പത്തിലേക്ക് മൂന്ന് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം ഒരു ദിവസം നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു നേരം ഒരു കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം അപ്പൊ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയണം ഒരു ദിവസം അഞ്ച് നേരം അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം പറഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലാവും അങ്ങനെ മൂന്ന് കൊല്ലം പറയണം അങ്ങനെ അത്രയും നിസ്കരിക്കാൻ പറയേണ്ടത് ആരെ പറഞ്ഞു നോക്കിയത് പിന്നെ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ തല്ലേണ്ടിയൊന്നും വരില്ല ഞമ്മളത് പറയണില്ല ഞമ്മൾ ഏഴിലൊരു പറച്ചിൽ പറയും പിന്നെ അടുത്തത് പത്തിൽ പറയാം നമുക്ക് പുളിവടി വെട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അട്ടത്തി വെച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ് പത്തിന് തേഞ്ഞിട്ട് വേണം രണ്ട് കൊടുക്കാനേ ചുറ്റാണ് ഈ കൊടുക്കലാണ് ഞമ്മളെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടി പറച്ചിൽ പരിപാടി പെട്ടതല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് പറയാൻ തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞോടത്തൊക്കെ നേരായിട്ടുണ്ട് വാപ്പാര് പറഞ്ഞോടത്ത് നേരായിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാര് പറഞ്ഞോടത്ത് നേരായിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാര് പറഞ്ഞാലും നേരാവും വാപ്പാരെന്നെ പറയണ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഉമ്മമാര് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നേരായിട്ടുണ്ട് ലോക ചരിത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചാല് ഉമ്മാര് നോക്കി കുട്ടികളാണ് വലിയ മഹത്വക്കളായി മാറിയത് ഉമ്മാര് നോക്കി കുട്ടികളാണ് വലിയ മഹത്വക്കളായിട്ടുള്ളത് ചരിത്രം ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ
ഇബ്രാഹിമിനെ ഇതിനാ അപ്പൊ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോണത് മുത്തു നബി സല്ലി സ്വലം തങ്ങളിൽ ഉമ്മയെ നോക്കിയത് വാപ്പ നോക്കിയിട്ടില്ല നബി തങ്ങൾ ഗർഭം ധരിച്ച സമയത്തു തന്നെ നബി തങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്ദുള്ളായിരുന്നു കുണ്ണി നബി സല്ലി സ്വലമാതങ്ങളെ മാതാവായ ആമിനാബിയാണ് നോക്കിയത് അതും ആറ് വയസ്സ് വരെ മാത്രമാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് മര്യാദക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ് വയസ്സ് വരെ നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് അതിന് മനസ്സിലാവും മര്യാദക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ് വയസ്സ് വരെ നോക്കിയാൽ മതി അതിലധികം നോക്കേണ്ടി വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ നോക്കിയല്ല ഞാൻ അവിടുന്ന് താഴത്തെ കുടിച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സയ്യുദിന ഉസ്മാന് ഉമ്മയാണ് നോക്കിയത് ാണ് <laughs> താഴത്ത് കുടിച്ചാലും മേലെ കുടിച്ചാലും ഒക്കെ ഉമ്മാരെ നോക്കിയ കുട്ടികളാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹിന് ഉമ്മയെ നോക്കിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹിന് ഉമ്മയെ നോക്കിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഉൽ ഹറമീനി റതി അള്ളാഹിന് ഉമ്മയെ നോക്കിയത് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായി ബുഖാരി റതി അള്ളാഹിനെ ഉമ്മ നോക്കിയതാണ് നോക്കി എന്ന് മാത്രല്ല ഒരുമാതിരി നോക്കലായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കണ്ണ് കണ്ടിരുന്നില്ല ബുഹാരി മാമന് കണ്ണാണാത്ത ആള് ഉമ്മ ദോരന്ന് 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 കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കിട്ടിയിട്ട് നാപ്പതിനായിരം പണ്ഡിതന്മാരെ നേരിൽ കണ്ട് എലുമ നേടിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഹാരി ഹൃദയ ഉണ്ടാവും ഞമ്മക്ക് എത്ര സ്ഥാനമാരുണ്ട് നാലാള് തേച്ച ഉണ്ടാവില്ല മൂന്നര ഉണ്ടാവും മൂന്നര ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം എന്താ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ജയിച്ചേക്കിന് പോകുന്നേ മൂന്നര മൂന്നരാം ക്ലാസ്സിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്നര ഉസ്താദ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നാപ്പതിനായിരം ഉസ്താദ്മാരാണ് ഇമാം ബുഹാരി റതി അള്ളാഹുനീന് ജന്മന കണ്ണ് കാണാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു ഉമ്മ തോരന്നിട്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടിയതാ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഗുണാ ചെയ്യാറ് പോലും ഇല്ല എന്നതാണ് ശരി തോരക്കാൻ വയതൊക്കെ ഒത്തുപ്പെടും പത്തിൻ്റെ സുലഭമായി കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാലോ ധൈര്യ സമേതം കൊടുക്ക മജിലിസ് നൂറുപ്പൊക്കെ കൊടുക്ക കൊടുപ്പത്ത് റുപ്പ്യ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരുന്ന് സുബിക്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് തഹജൂസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ദോരക്കാൻ ഓൽക്ക് പരീക്ഷ ഉള്ള അന്നെങ്കിലും ഒന്ന് ദോരന്ന് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മളാരും ചെയ്യലില്ല നമുക്ക് അതിനൊന്നും നേരല്ല എന്നിട്ടോ കുട്ടികൾ സ്വാരിഹാവും വേണം രണ്ടുകൂടി നടക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് നേരങ്ങത്തിലാക്കണം എന്നാ ഒരു നേരാവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോണ മാതിരി പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് നോക്കണം നന്നാവണെങ്കിൽ നമ്മള് നന്നാക്കിയാ തന്നെ നന്നാവുള്ളൂ വാപ്പിമ്മ നന്നാക്കിയാ തന്നെ നന്നാവുള്ളൂ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളതാണെന്നും നരകത്തിൽ ചാടാതിരിക്കാൻ ഷഫായത്ത് ചെയ്യാനുള്ളതാണെന്നും ഉള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ വിജയിക്കാൻ പറ്റും ഇബ്രാഹിം നബി തോരന്നൊരു നാളെ ബീസത്തിന്റെ നാളിൽ അള്ളാഹുവെ എന്റെ മക്കളെ കാരണത്താൽ നീ എന്നെ ടെൻഷൻ ആക്കരുത് റബ്ബേ മക്കളെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം കാരണം മാനവർകൾക്ക് ആദ്യം കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി ഇസ്മായിൽ അലി ഇസ്ലാം അത് മക്കത്ത് കൊണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു ആർക്കാൻ പറഞ്ഞു സയ്യിദിന ഇസ്മായിൽ അലി ഇസ്ലാം പക്ഷെ ആ വേവലാതി മാനവർകൾ പറയുന്നില്ല മാനവർകൾ പറഞ്ഞ എന്താ പഠിച്ചോനെ ഇവിടെ എങ്ങനെ ആയാലും വേണ്ടില്ല 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الله وين على ما شرعين جلنا سميت ما كنا كارنا تالني أن التنشن أكثر دربي ين سيدنا إبراهيم عليه السلام دعاء شديد تونه أودن التنشن أوام بارد لا أذان يتوم بدانة بذاك كاريم ما كل رشبرة نانا دنيا في رشبرة ما ترى لا هو أمبوس كم واهلي كم نارا نارا آخر تلو رشبرة إبراهيم بن جنة وارا دوان دباب ما كقول نيت ربنا هب لنا من أزواجنا ودنياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا جنة ولا ربنا هب لنا جنة القنين القينة من أزواجنا جنة ولا باري مارين من ودنياتنا صندان جنة لنم قرة عين كنين نانو نلقينة وجعلنا للمتقين إماما جنة لنا المتقين ولا إماما قيم جينة باري صندان جنة لنا ولا كنين جنة نانو يندان جنة ई आयत्ते विषदी के रिच्छु कुंड मुफस्सिर गल परायुन्ना सलत्ते परायुन्ना प्रदान पट्टा वरु कार्यम बारिय अल्लाहु ने इबादत्ते चाइयुन्ना दे मक्कल अल्लाहु ने इबादत्ते चाइयुन्ना दे नी कानम बोल निंद कान्ने ने ने कान्ने नीर वेरे लागुनो मौने अम्रक को होगा ने दान करना आरंभ हो बो आने को एक कार्य सिर्फ वही दिले आधा ने मक्कल ने इन लोग कांडी ने नाने वो यंदर रईस मुफस्सिरीन सईयुद ना इब्न अब्बास तादियो वही ना रे अंगाड़ी बोई रे दिलचस्प रे बांदे कुटिंग मैंने कुरान ओदर ने मुसाफिर नो की थे अम्मा यता साल Adengan anak kita pun kandil je ceri, orang nane pun nene pudingyo. Adi nana purat ayun janda berana de. Adi rabbe ini ke terne nane boh mana perta syidna ibrahim alaihi salam tu anci de janda mufassur gar dega perta diri. Tuan juri karyan, ini tu wali juri karyan. Makal dini awuga janda nane orang manusia ni tu melihat. Engineer ikut eh, doktor ikut eh, kalender ikut eh, hari ikut eh, dini awal. Dini agun nampol gula beranda ya lalu naikkan dengan ni. Dini aga ada beranda itu juga ada. Beranda itu juga ada. Aduh, orang dini aye, bodoh makal purukan dalam dia itu memberdaya perta karya ni. Makalah walau tuan tuan nanti nanti karya ni. Kutelah orang tuan tuan nanti karya ni. Anjing karya engkau dalam beli buat jual orang telah buat. Orang nama tak karya yang tujuh fikta yang mana barang ini. Terbiar tu lah belajar. Parenting leh cuma perdana perda barang ni lah anjing. Orang ni rifta rifta tu mana? Mardu mula perumah. Nalal mardu mula nalal ni lekuk lah perumah. Wapah ni mandi tu ni kutiak kena. Aisha bi orang ni bidang lah barang ni. Ya Aisha irfati. Aisha ni walau re, nallah nelayan ke, walau re saumi maya nelayan ke perumar nato. Fa inna Allah taala ila arad bi ahli baitin khairan dalau malar rifti habibna Rasulullah. Aisha ni nallah nelayan perumar ko. ترسي عيم الله رب العزت إذا أراد بأهل بيت خيرا ورفتغاري كند خيرني ودشي كنون دنجل دلهم على الرفت ما يا ما يا برماتم يندان النور كالله بدي بكمن بني نبي ورفتغاري كند الله خيرنا ودشي ينعني نعرن تل برمارا نلا دوالا أدين بدي أحاديث Nayaran kita bermain ini, ini berdiri. Kalau pohon bermain tanah berdiri bersama. Perikir ni bidang ada hadirat til. Widura Maya Malam Pradesh itu damas itu baru sahaja berdiri. Yang mana wajah barunya baru kantar lebih nak beri. Baru kantar lebih. Sahaja ni, Allah Allah. Yang ni tu Allah dan Rasul itu sahaja beri. Sama ini tu. Ni bidang kalau sahaja baca ni beri. Karya ni tu berdiri. Poga nerti ayat ke apa pun beram kaji lelal. Abu mupering ini ada tu ko anu dijoi cuci. Mat dini ya Rasulullah. 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ദീന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു മൂപ്പർക്ക് അവിടെ പോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് ചുരുക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൽസ്വഭാവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രതീക്ഷ പോലുള്ള ഒരു മറുപടി ഉണ്ടായില്ല കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഒരു വിശാലായ ഒരു പേജിലുള്ള ഒരു മറുപടി ഒക്കെയാണ് മൂപ്പർ നല്ല ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അങ്ങനെ ആയില്ല അപ്പൊ കൊറേ സമയം അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് പിന്നെ കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു വേറെ മറുപടി കിട്ടുന്ന കരുതിയത് പഴയ മറുപടി തന്നെ പറഞ്ഞു അദ്ദീൻ മൂന്നാം പ്രാവശ്യം വന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴും പറഞ്ഞു അദ്ദീൻ ഇനി വേറൊരു മറുപടി കിട്ടൂല എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോ മൂപ്പര് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങ അപ്പൊ ഞാൻ കൈമ പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു സൽസ്വഭാവം പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പനക്ക് മനസ്സിലായോ പോകാൻ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റസൂലു ആയാലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല നബിയെ അള്ളാഹ്ക്കും അവന്റെ റസൂലിനും അറിയാം എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു എന്ത് നീ ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടരുത് എന്നതാണ് സൽസ്വഭാവം സൽസ്വഭാവം എന്താന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാല് നീ ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടരുത് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു അതുങ്ങൾ കുടുംബത്തുക്ക് വന്നാല് ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യയും ഭാര്യയോട് ഭർത്താവും ദേഷ്യപ്പെടരുത് ചിലർക്കൊരു വിചാരം ഉണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ദേഷ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ആണാവൂല ദേഷ്യം വരലൊന്നല്ല ആണാവാണ് അടയാളം അതിന് വേറെ ചില അടയാളങ്ങളാണ് ദേഷ്യം വരലല്ല അതുകൊണ്ട് ലാ തകുന്നത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും വീട്ടിലാണ് പാലിക്കേണ്ടത് ദേഷ്യം വരാതിരിക്കുക ഞമ്മളെ പോലെ നബിസലി സ്വലമ തങ്ങൾ വൈകുന്നേരം അങ്ങാടി പോവാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങാടിയിലൊക്കെ പോയിട്ടിങ്ങ് വന്നാൽ ഇങ്ങനെ സിറ്റ് ഔട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ആയിഷ ഇവിടെ വല്ലതുമുണ്ടോ ആയിഷ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹദീജ ഇവിടെ വല്ലതും അല്ലെങ്കിൽ മൈമൂന ഇവിടെ വല്ലതുമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റംല ഇവിടെ വല്ലതുമുണ്ടോ ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു നബിയെ ഇവിടെ ഉണങ്ങിയ റൊട്ടിയല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല ഉണങ്ങിയ റൊട്ടിയല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല ആ അത് നല്ല ഭക്ഷണമുള്ള കൊണ്ടുവരുന്നു അതിക്ക് വല്ല കൂട്ടാനും ഉണ്ടോ അതില് പറഞ്ഞു നബിയെ കൂട്ടാൻ സുർക്കയല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല അതില് പറഞ്ഞു സുർക്ക നല്ല കൂട്ടാനാണല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് സുർക്ക ഇഷ്ടം പോലെ കുടിച്ചോളി എന്നൊന്നും ആ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല അസ്തിരുക്കെന്ന് പറഞ്ഞത് എണ്ണ ഉണ്ടാവും സുർക്ക കുട്ടിയാൽ പെണ്ണേക്ക് ആണേക്ക് മൂത്ര കടച്ചിലും ഉണ്ടാവും സുർക്ക കുട്ടിയാൽ പിന്നെന്തേ സാധാരണ പറയണ്ട സുർക്ക ഹദീസിൽ പറഞ്ഞതാണ് നല്ല ഔഷധമാണ് എന്നൊക്കെ പറയും സംഗതിയൊക്കെ ശരിയാണ് വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കാരണം വേറൊന്നും ഇല്ലാത്ത പറഞ്ഞാണ് ദേഹം സുർക്ക പെരയില് വേണം അത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണം അത് ആവശ്യമാണ് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടാനാ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമ്പോഴല്ല ഇവിടെ സുർക്കയില്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ എന്ത് പറഞ്ഞത് നിയമൽ ഉദുമു സുർക്ക നല്ല കൂട്ടാനാണല്ലോ കൊണ്ടേ രേശം അത് ഉണങ്ങിയ റൊട്ടിക്കുവാണ് അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കണം ഉണങ്ങിയ റൊട്ടിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അയക്ക് സുർക്ക നല്ല കൂട്ടാനാണ് എന്നേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ബിരിയാണിക്കാണ് എന്നൊന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഹദീസുകളുടെയും ശരിയായ അർത്ഥവും അതിന്റെ സാഹചര്യവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിന്റെ ഒരു തലങ്ങൾ എടുത്തുകാണ്ട് നിയമൽ ഉദുമാൽഹല്ലും സുർക്ക നല്ല കൂട്ടാനാകുന്നു പറഞ്ഞാണ്ട് എല്ലാ അർച്ചിക്കും മീനുക്കൊക്കെ സുർക്ക കൂട്ടലല്ല അല്പൊക്കെ കൂട്ടാം സുർക്ക ധാരാളമായി കഴിച്ചാൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പൊ അത് തിബു നബിക്ക് എതിരാവൂലെന്ന് വെച്ചാല് തിബു നബി അങ്ങനെ സുർക്ക കുടിച്ചാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സുർക്ക പെരയിൽ വെക്കാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോ കുറച്ചു ചെടുത്ത് കൂട്ടാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നബി ഞങ്ങൾ അത് കുടിച്ചു സുർക്ക കൂട്ടി റൊട്ടി നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞൂടി ഇതേമാതിരി ഞമ്മൾ അങ്ങാടി പോയാലും ഒരു വരവ് വൈകുന്നേരത്ത് വന്നുങ്ങാണ്ട് ആ സിറ്റ് ഔട്ടിലെ വി ഐ പി ചേർലിങ്ങനാണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ഓർഡറാണ് റെഡി പട്ടൺ ചായ കൊണ്ട് റെഡി ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ 
ഓർഡർ കേട്ട പാടെ നമ്മളെ ഭാര്യ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ടൻ ചായയുമായി വരണമെന്നാണ് അവിടുത്തെ അലിഖിത നിയമം വേഗം വന്നിരിക്കണം നേരം വലിയ ചൂടാവും ചൂടാവും അതിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള അത്ര ചൂടേണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഓന്റെ മനസ്സിലുള്ള അത്ര പൊടിയട്ടുണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഓന്റെ മനസ്സിലുള്ള അത്ര മധുരയായിട്ടുണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷർട്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടാൽ അന്ന് ആ പെരയിൽ ബദർ യുദ്ധം തുടങ്ങും അവസാനിക്കൽ ചോറ് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ബദർ യുദ്ധം തുടങ്ങൽ ഈ കട്ടൻ ചായന്റെ നേരത്ത ഇതാണ് നമ്മളെ വരാത്ത അവസ്ഥ അപ്പൊ നബിതങ്ങളുടെ വീടും ഞമ്മളെ വീടും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എത്ര ആയിഷ ഇവിടെ വല്ലതുമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യവും എടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടടി എന്നുള്ള വർത്താനവും തമ്മിൽ രാവും പകലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് രാവും പകലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഒരു വാക്ക് പറയാൻ ഇല്ലാത്തോണ്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഒരു വാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് പറയേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുടുംബ ജീവിതം നബിസലാഹുലിങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം പഠിക്കണം പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങളുടെ ഓരോ സമീപനങ്ങളും അങ്ങനെ ഓരോ സമീപനവും ഐഷാബി റബിയുള്ള പറയുകയാണ് രാവിലെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം തങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇറക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടകത്തേക്ക് ഇറക്കും നബി തങ്ങൾ രാവിലെ രാവിലെ നീച്ചാൽ നബി തങ്ങൾ പള്ളിക്ക് പോകും പള്ളിയിൽ പോയി എന്നാൽ ആടിനെ കറക്കും അപ്പൊ നമ്മക്ക് തോന്നി നബി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആടിനെ കറക്കുമ്പോ ഐഷാബി ഇങ്ങനെ ചായ ചെയ്യിക്കാരെന്ന് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുടിച്ചാന് അല്ല അവിടെ ചായ അച്ഛന്റെ പരിപാടി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഐഷാബി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും വെറുതെ നബി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കറക്കും കറന്നു കൊടുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ആയിഷ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ഇഷ്രബി ആയിഷു ആയിഷ കുടിക്കേറി അങ്ങനെ ആയിഷാബി റബിയം പാൽ ഇങ്ങനെ കുടിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ കൗതുകത്തോട് കൂടെ നോക്കി നിൽക്കും ആയിഷാബി കുടിക്കുന്നത് കുടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ പാത്രം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ വീണ്ടും പറയും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും നൽകും എന്നിട്ട് പറയും കുടിക്കുന്ന പറയും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുടിച്ചതിന് ശേഷം ആയിഷാബിന് നബിതങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താല് ആ ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ നബിതങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ചുറ്റും ചുറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ ആയിഷാബിവിന്റെ ചുണ്ട് വെച്ച സ്ഥലം എവിടെ എന്ന് ആദ്യം നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അതൊന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് ആയിഷാബിവിന്റെ ചുണ്ട് എവിടെ തട്ടിയത് വെച്ചാല് അവിടെ തന്നെ ചുണ്ട് വെച്ച് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ കുടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞമ്മളോ നോക്കി വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും എന്തിനാണ് അവിടെ തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മറ്റേ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അഥവാ നോക്കി വെച്ചാൽ തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു അയിമ്പത് വയസ്സായ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്റൂമിൽ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിൽ ഇരുന്ന് ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തു വെക്കണം അതൊരു അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ചയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയ അത്ഭുതമാണ് കാരണം എന്താ മക്കൾ എങ്ങനെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരാൾ കുവൈത്തിലും ഒരാൾ കത്തുറിലൊക്കെ ഒരു പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ വാപ്പി ഇമ്മിയും കൂടി ഒന്നായി മക്കളും ഇമ്മിയും കൂടി ഒന്നായി പിന്നെ വാപ്പാന കാലോണ്ട് ഒരു ഒറ്റ ചവിട്ടാണ് മൂപ്പന ആ പെരയിൽ ഒന്നിനും പറ്റൂല വെറുതെ ഒരു വാപ്പ ഒന്നിനും പറ്റൂല മൂപ്പരോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല കല്യാണം തീരുമാനിക്കണത് മൂപ്പരോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണത് ഒന്നും മൂപ്പരോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല പിന്നെ ഒരു പിന്നെ പേടിയാണ് ഇനി മാത്രം ഒരാൾ വരയിൽ കടന്നുറങ്ങാൻ പേടിയാണ് കൊരക്കല്ലോ മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ കൊരക്കല്ലോ അപ്പൊ കൊരക്കുമ്പോ പേടിയാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പണി ആകെ ഉള്ളു ഒന്ന് രാവിലെ ചന്തയിൽ പോയിട്ട് മീൻ കൊടുന്നു കൊടുക്കുക മൂന്നാമത്തേ രണ്ടാമത്തേത് ടോർച്ച് എടുത്തിട്ട് വൈകുന്നേരം പള്ളിക്ക് പോവുക വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലും ആയിഷാബിവി നബിതങ്ങളും റംലാബിവി നബിതങ്ങളും സഫിയാബിവി നബിതങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ജീവിതം ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ട തന്നെയാണ് ഒരു 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 കോയിന്റെ കാലെടുത്തിട്ട് നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് കടിച്ചുങ്ങാണ്ട് താഴെ വെച്ചാല് സഫിയാബിവി അതേ കാലെടുത്തിട്ട് നബിതങ്ങളുടെ ചുണ്ട് എവിടെയാണോ തട്ടിയത് അവിടെ തന്നെ കടിക്കുമായിരുന്നു എന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അത് സംഭവിച്ചത് നിങ്ങള് ഇതി
ഭാര്യം ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മരിക്കുന്നത് വരെയും മരണത്തിന് ശേഷം ഭാര്യം ഭർത്താവാണ് ഇവിടുത്തെ അതേ ഭാര്യ സ്വർഗത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് സൂറത്ത് യാസീൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ അതേ ഭാര്യനെയാണ് സ്വർഗത്ത് കിട്ടുന്നത് അവ മരിക്കോളു അല്ല മരിച്ചതിന് ശേഷവും തുടരേണ്ട ബന്ധത്തിനാണ് ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐഷാബിവിന്റെ മടിയിൽ തല വെച്ചിട്ട് നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അറിയാതെ ഉറങ്ങി അതിലെ ആശാബി വേണം ഒഴിച്ചു കണ്ണുന്ന കണ്ണുനീര് വന്ന് നബിതങ്ങളുടെ മുഖത്ത് എത്തിയപ്പോൾ കണ്ണു തുറന്നു മാലക്ക് ആ ആയിഷു ആയിഷ അനക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയത് അനക്ക് വിഷമായോ ഈ കുറെ സംസാരിക്കണമെന്ന് കരുതിന്നോ എന്തേ അനക്ക് പറ്റിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആയിഷാബി പറഞ്ഞു നബി അതൊന്നും അല്ല അതൊന്നും അല്ല അതൊന്നുമല്ല നബിയെ നാളെ മഷറയിൽ കൊടാന കോടി മനുഷ്യരുണ്ടാകും നമ്മളെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ തന്നെ എനിക്കിങ്ങനെ മടിയിൽ തല വെച്ച് കടത്താൻ നിങ്ങളെ കിട്ടുമോ എന്നാലോചിച്ചപ്പോ സങ്കടം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയെ എന്ന് സയ്യിദത്തുല ആയിഷ ഇതിങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ മടി തലച്ച് കിടക്കാനുള്ളതാന്ന് നമ്മൾ എത്ര ആൾക്കാർ ആലോചിക്കലുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ വിചാരിക്കലുള്ളൂ അല്ല ഇത് സ്വർഗത്തുക്കുള്ളതാണ് ഈ അമലെ ആദ്യത്തെ നിക്കാവ് സ്വർഗത്തിലാ നടന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യ നബിയും ഹവ്വാബിവിയും സ്വർഗത്ത് നടന്നൊരു പരിപാടിയാണ് ഇത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള അമലാണ് എന്ന നിലക്ക് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തെ ആരും കാണലില്ല അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ആ നിലക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞാലോ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഒരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല ഓരോ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു താല സ്വർഗത്തിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംവിധാനിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷാബി റതി അള്ളാഹുന് ഏറ്റവും സന്തോഷം പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് ഏറ്റവും സന്തോഷം പറഞ്ഞത് നബിതങ്ങൾ ആയിഷാബിന്റെ മടി കടന്നിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത് വഫാത്താകുന്നത് നബിതങ്ങൾക്ക് വഫാത്തിന്റെ അസുഖം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഭയങ്കര വേദന അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ആയിഷാബി ഒരു ബ്രഷ് ഒരു അറാക്ക് എടുത്തിട്ട് തന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഉമിനീര് നയച്ചിട്ട് നബിതങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പല്ല് തേച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാന്റെ റസൂല് വഫാത്താകുന്നത് എന്റെ ഉമിനീര് വായിൽ വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ആയിഷാബി ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പിൽക്കാലത്ത് ധാരാളം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് ധാരാളം സംഭവം ധാരാളം പ്രാവശ്യം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സയ്യിദത്തിന് ആയിഷുദ്ദീഖ അത് ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കണം ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ഹദീജാബിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജബരന്നൂർ പർവ്വതത്തിലെ ഹിറാ ഗുഹയിലേക്ക് നബിസല്ലാഹു അലൈസ് മാതങ്ങൾക്ക് ഒഴിഞ്ഞിരുന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നൊരിക്കൽ തോന്നി ഭാര്യയായ ഹദീജ ബിവിയോട് പറഞ്ഞു ഹദീജ എനിക്കൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരുന്ന് ഇബാദ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഹദീജ ബി പറഞ്ഞു നബിയെ എന്നാ നിങ്ങൾ അന്ന് നബി ആയിട്ടില്ല ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതിന് പറ്റിയ സ്ഥലം ഏതാന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയാണ് അങ്ങനെ നബി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മക്കത്ത് കൂടെയൊക്കെ നടന്ന് നടന്ന് ജബരന്നൂർ പർവ്വതത്തിൽ കയറി ഹിറാ ഗോയിൽ നോക്കി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കഴബ ഇങ്ങനെ ശരിക്ക് കാണാണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ തന്നെ ഇക്കോട്ടെ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഹദീജ ബിയോട് ചെന്ന് വിവരം പറഞ്ഞു ഹദീജ ബി പോയി നോക്കിയിട്ട് സ്ഥലം ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സ്ഥലം ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നബി തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇബാത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പോ കൊണ്ടുപോവാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഗോതമ്പ് മാവ് ഈത്തപ്പഴം ഉപ്പ് പച്ചവെള്ളം നാല് സാധനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ പോയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഭാഗത്തെടുത്ത് കൂടി രണ്ടു വർഷമാണ് രണ്ട് കൊല്ലം രണ്ട് വർഷത്തിലെ രണ്ട് റമദാൻ മാസത്തിലാണ് ജബരന്നൂർ പർവ്വതത്തിലെ ഹിറാ ഗുഹയിൽ നബിതങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടു വർഷങ്ങളിലായി ഓരോ മാസം വീതം അങ്ങനെ രണ്ട് മാസം ആദ്യത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിലാണ് ജിബിരിൽ അലി ഇസ്ലാം വരുന്നതും നുബുവത്ത് കിട്ടുന്നതും അപ്പൊ മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലും നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മാതങ്ങൾ ഹിറാ പർവ്വതത്തിൽ ജബലിന്നൂർ പർവ്വതത്തിലെ ഹിറാ ഗുഹയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇടക്കൊക്കെ നബി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും ഭക്ഷണേറ്റു പോകും വരാത്ത സമയത്ത് ഹദീജാബി വറതി അള്ളാഹുനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും വരാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും ഒരു ദിവസം ഉസാമത്ത് ബിൻ ഉസൈദ് റതി അള്ളാഹുവിന് ചോദിച്ചു വല്
ഞാൻ കൊണ്ടേ കൊടുത്താലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉസാമത്തുവിന് സെയ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് റലി അള്ളാഹുനു എന്ന നബിതങ്ങളുടെ വളർത്തു പുത്രനായ സെയ്ദുബിനു ഹാരിസ റലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ മകനാണ് ഉസാമത്ത് റലി അള്ളാഹുനു സെയ്ദുബിനു ഹാരിസ റലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ കഥ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല കഥയാണ് നബിതങ്ങളുടെ വളർത്തു പുത്രനാണ് സെയ്ദുബിനു ഹാരിസ ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറിയാൽ ആളുകൾ അവനോട് എങ്ങനെ ആകർഷിക്കുമെന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് സെയ്ദ് റലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഥ ഹാരിസ എന്ന് പറഞ്ഞ വാപ്പാന മാനാണ് സെയ്ദ് ഈ ഹാരിസ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് മക്കളോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആളായിരുന്നു ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ മക്കളെയും കുട്ടിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും ഒരു മോതന്നെ ഉള്ളൂ അന്നുള്ളത് സെയ്ദിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടനെ കൊണ്ടുപോകും പിറ്റേ ദിവസം പോകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടോണേന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കൊണ്ടോണവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനും കൂടിയും പറ്റണം അല്ലാതെ കൂട്ടത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പുള്ളിയച്ചും അതേമാതിരി പെരുന്നാക്കോ കുട്ടികളെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകും നമ്മളെ കുട്ടികൾ നേരെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഇത് കൊണ്ടുപോകണതാണ് പക്ഷെ അതപകേട് കാണിച്ചാലേ കേടുവരയ്യ അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടോണവർക്ക് നോക്കാനും കൂടിയും പറ്റണം വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ പള്ളിയൊക്കെ വന്നിട്ട് അവർ സഫ് കൂടി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നടന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അപ്പൊ ഞമ്മക്ക് നമ്മളെ കുട്ടി ഏറ്റവും വലുതായിക്കാരം ഈ ഗൾഫ് ഫാമിലി വന്നതിന് ശേഷം കുട്ടികൾ അതവ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെ ബാക്കിലായിട്ടുണ്ട് ഗൾഫിനോട് ഞാൻ എതിരൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പെരപ്പണി തീർന്നത് പോലെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഉള്ള കാര്യം പറയാന്നുള്ളത് എന്ത് ഗൾഫ് ഫാമിലി വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപതിന്റെ റൂമാണ് ആകെ ഉണ്ടാവുക അത് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് കുറഞ്ഞ ഭാഗം കിച്ചണ് അപ്പുറത്ത് ബാത്റൂമ് ഇപ്പുറത്ത് ഡൈനിങ് ഹാള് അപ്പുറത്ത് ബെഡ്റൂമ് ഇതൊക്കെ കൂടി ഇരുപത് ഇരുപതിന്റെ റൂമിലോട്ട് ഒപ്പിക്കലാണ് പതിവ് അപ്പൊ അതിൽ വാപ്പി അമ്മയും കുട്ടിയൊക്കെ ഒരേ മാതിരി തന്നെ കാരണം വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നൊക്കെ ശീലമായി അത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ വന്നാലും ഉള്ള മൗലിയതിന്റെ സാഹസിലും ദ്വാന്റെ സാഹസിലും ഒക്കെ വന്നിട്ട് അത് വീട് കേട്ടോ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൊണ്ടുവരണം പക്ഷെ അതബ് എന്താണെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അതബിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹുനാണ് ഒരു ദിവസം ഉമർ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹുന് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മോനെ കൊടുന്നു മോനെ കൊടുന്നു അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹുനെ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നബിസ് അല്ലാഹു അലി സ്വലമാദങ്ങൾ ചോദിച്ചു സാഹബത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കടങ്കഥ ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അവ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു അതേ നബിയെ ചോദിച്ചോളി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കട്ട് അതോടെ പൊട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്നും സംഭവിക്കൂല ചെറിയ ഒരു അച്ഛൻ ഉണ്ടാവുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമാവും നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണേ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു ഉമർ ഖത്താവ് എന്ന വാപ്പാന്റെ ഒപ്പം പള്ളിയിൽ പോയി ഒരു ഈസം അങ്ങനെ സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ നബി തങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കടങ്കത ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്നെ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ബലായ റസൂലല്ലാ നബിയെ ചോദിച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഒരു കൊമ്പും ചുള്ളി ഇല്ലാത്ത മരത്തിന്റെ പേര് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു സഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ കുറെ സമയം ആലോചിച്ചു ഇങ്ങനെ കാട്ടിലുള്ള മരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു ഐഡിയം കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റസൂല് ആയാലും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് ഈത്തപ്പനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തെങ്ങും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കവുങ്ങും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മരങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് ഓൽക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു റസൂല് ആയാലും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈത്തപ്പനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സദസ് പിരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് ഉമർ ഹത്താബിനോട് പറഞ്ഞു വാപ്പ എനിക്കതിന്റെ ഉത്തരം അറിയായിരുന്നു നബി തങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം അറിഞ്ഞിരുന്നു ഞമ്മക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്ന മാതിരി തന്നെ ഞാൻ അപ്പൊ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ഉത്തരം അറിയാം എന്നതുപോലെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമറിനും അറിഞ്ഞിരുന്നു നബി തങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം അറിഞ്ഞിരുന്നു ഞാനത് പ
സയ്യിദന ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാം ഇസ്മായിൽ നബി അറക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി ആദ്യം അറക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ സ്വപ്നത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് എന്നെ നിന്നെ അറുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മകം പറഞ്ഞു എന്റെ വാപ്പ ഇഫ് അൽമാ തൂമർ നിങ്ങളോടെന്താണ് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ാണ് സത്യം തീർച്ചയായും ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എത്തിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചല്ല ഇസ്മായിൽ നബിനോട് നേരത്തെ അന്നോട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്ന് സെറ്റാക്കിയതല്ല പിന്നെന്തേ വശ്യ സമയത്ത് അത് പറയാൻ മാത്രമുള്ള വിജ്ഞാനം തന്റെ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് ഇസ്മായിലിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആവശ്യമാകുന്ന സമയത്ത് അതിനെന്താ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൽ എന്തെല്ലാം ആദാപുകളാണ് പാലിക്കേണ്ടത് എന്നത് ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് തന്റെ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ അറിവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സയ്യിദിന ഇസ്മായിൽ അലി ഇസ്ലാം അങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞത് പിറ്റേന്ന് വന്നപ്പോ പിറ്റേന്ന് വന്നപ്പോ ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു എന്നെ നബിയോട് പറഞ്ഞു പൊന്നാര നബിയെ ഇന്നലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി നബിയെ ഇന്നലെ ഞാൻ വന്നപ്പോ എന്റെ ചെറുക്കനെയും കൂടെ കൊണ്ടെന്ന് ചെയ്യണം ഇങ്ങളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ കൊമ്പും ചുള്ളില്ലാത്ത മരത്തിന്റെ പേര് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കിട്ടിയില്ല അവസാനം നിങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞു പോയപ്പോ ഓൻ പറഞ്ഞു നബിയെ എന്നോട് ഓൻ അതിന്റെ ഉത്തരം അറിയായിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മുണ്ടാതിരുന്നത് അത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി തങ്ങൾ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു ഒന്ന് ചിരിച്ചു എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അമ്മറെ വേണ്ടത് അതാണ് ആ ചിരിയുടെ അർത്ഥം അങ്ങനെ തന്നെ വേണ്ടത് അതവ് പഠിപ്പിക്കാണ് ആരെ അബ്ദുല്ലാ ഇബിൻ ഉമറിനെ അല്ല പഠിപ്പിക്കണത് പിന്നെ ആരെ പഠിപ്പിക്കണത് ആരെ പഠിപ്പിക്കണത് ഉമർ ഹത്താബിനെയാണ് പഠിപ്പിക്കണത് എവിടെയാണ് എന്താണ് എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് അത് സയ്യിദന ഉമർ ഉൽ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹുനെ പഠിപ്പിക്കലാണ് ഈ ചോദ്യോത്തരും ഉമർ ഹത്താബ് മോനേറ്റ് വരലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാതും എല്ലായിടത്തും പറയാനുള്ളതല്ല എല്ലാതും എല്ലായിടത്തും ചെയ്യാനുള്ളതുമല്ല അതുകൊണ്ട് അതബ് പരിശീലിപ്പിക്കാനാണ് മക്കളെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് വരണം വരണ്ട എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ വാപ്പാക്ക് നോക്കാൻ നേരം കിട്ടണം കുട്ടികളെ കൊടുത്താണ്ട് വിട്ടാക്കിയാണ്ട് വാപ്പ അൽക്കേപ്പെടുത്താണ്ട് ഇരുന്നാൽ പോരാ അടുത്തിരുത്തിയിട്ട് ഓനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് പരിശീലിപ്പിച്ച് അതിനുള്ള നാളും പ്രായവും ആകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ പക്ഷെ കൊടുന്നങ്ങാണ്ട് വിട്ടാക്കണ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ അത് അതബിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതബ് കേടാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഗുണം ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ദോഷമാണ് ഉണ്ടായിത്തീര അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വാപ്പ അമ്മ ഭാര്യ ഭർത്താവ് വളരെ പ്രധാനമാണ് കുട്ടികൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് ഹിബത്ത് എന്നാണ് മക്കളെ കുറിച്ച് കുറാൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് തന്നെ സമ്മാനം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്കരിയ നബി അലി ഇസ്ലാം ദുവാ ചെയ്തതിലുണ്ട് മറിയം ബീവർ അതി അള്ളാഹുനാക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോർത്ത് ഹിബത്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഹിബത്തായി അള്ളാഹു സമ്മാനമായി നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇനി കുറച്ച് കുടുംബത്തെ ഒന്നുകൂടി വിശാലമാക്കി എടുത്താല് അതിന് ഞാൻ അമ്മായിമ്മ അമ്മോശൻ പിന്നെ ഭാര്യ അല്ല പിന്നെ മരുമകള് മരുമകൻ ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ ഭാര്യയുടെ ഏട്ടത്തിയനുജത്തിമാർ തുടങ്ങി കുറെ സാധനങ്ങൾ വരും കുറെ പേര് 
ഈ സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സ് പലപ്പോഴും മോഹ മനസ്സാണ് മോഹ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ മനസ്സാണ് അതിന് രണ്ട് പ്രത്യേകത ഉണ്ടാകാം ഒന്ന് എല്ലാതും എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നൊരാഗ്രഹം രണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടാത്തതൊന്നോ ആർക്കും കിട്ടരുത് എന്നാഗ്രഹവും ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാവും അസ് ഇവിടെ ഉള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൊത്തം പെണ്ണുങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് മോഹ മനസ്സാണ് എന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എല്ലാതും എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് രണ്ട് ആദ്യത്തിന് അത്ര തന്നെ കുഴപ്പമില്ല രണ്ടാമത്തെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് കിട്ടാത്തതൊന്നും ആർക്കും കിട്ടരുത് ഏഹ് ഞങ്ങളൊന്നും അന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ അന്ന് എത്രയോ ഇടങ്ങാറായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കൊല്ലായി ആ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ല അതൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ എത്രയോ ഇടങ്ങാറായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് കിട്ടാത്തതൊന്നും ആർക്കും കിട്ടരുത് എന്നതാണ് മോഹ മനസ്സ് സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എല്ലാ സ്നേഹവും എനിക്ക് കിട്ടണം എന്ന് തോന്നും ഇമ്മയാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ നിങ്ങൾ ഇമ്മയാണെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് മകന്റെ എല്ലാ സ്നേഹവും ഉമ്മാക്കാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വീതിക്കപ്പെടുന്ന സാധനമാണ് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കണേ സ്നേഹം വീതിക്കപ്പെടും മനസ്സിലാവാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഒരാൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുന്നു ഭാര്യനോട് നല്ല സ്നേഹിക്കാരൻ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി ഭാര്യയോട് അല്പം കുറയും ആ കുറഞ്ഞത് ആരിലേക്ക് നീങ്ങും കുട്ടിയിലേക്ക് നീങ്ങും രണ്ടാമതൊരു കുട്ടിയും കൂടി ഉണ്ടായാല് രണ്ടു കുട്ടികളോടായി സ്നേഹം അപ്പോൾ സ്നേഹം വീണ്ടും വീതിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഉമ്മക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഭാര്യക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്നേഹം ഓന്റെ അടുത്തുള്ള സ്നേഹം വീതിച്ചു കൊടുത്തുക്കാണ് ഇത് ഉമ്മാക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം എന്നാ പ്രശ്നം തീർന്നു ഇത് ഉമ്മാക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം എന്നാ പ്രശ്നം തീർന്നു ഭാര്യ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉമ്മാക്ക് സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന തോന്നലിൽ നിന്നാണ് അമ്മായിമ്മ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെന്താ വേണ്ടത് അതിനൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അതിനെന്താ വേണ്ടത് അമ്മായിമ്മക്ക് സ്നേഹം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർത്താൽ മതി വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് കുപ്പായം കഴിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് പോക്കറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്പ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് അടുക്കളയിൽ ചെന്നിട്ട് അമ്മായിമാട് പറയും അമ്മ എനിക്ക് ഒരു നീലമാക്സ് വേണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലേ മൂപ്പർ കൊണ്ടുവരുള്ളൂ നിങ്ങളൊന്ന് പറയോണ്ടോ എന്ന് പറയാം രാവിലെ മൂപ്പര് ഓട്ടും ചൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഉപ്പായ കിട്ടാണ്ട് പോണ സമയത്ത് ഉമ്മ പറയും ഏടാ ഓക്കൊരു മാക്സ് വേണത്രേ ഇജ് കൊടുന്നെടുത്തോണ്ട് വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരണ്ടു കിട്ടോ എന്ന് പറയാം മൂപ്പര് പോയി വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ ഒരു മാക്സ് ഏറ്റ് വന്നാൽ ഇമ്മാക്ക് സ്നേഹമായി ഓൾക്ക് മാക്സി ആയി സംഗീ നടന്ന ഉത്തരേ ഉള്ളു പണി ഏ പിന്നെ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഒറ്റ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ സ്വർഗം കിടക്കുന്നത് അമ്മായിമാൻ്റെ കാലിൻ്റെ ചോട്ടിലാണ് എന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി വേറെ ലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിന്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ സ്വർഗം കിടക്കുന്നത് അമ്മായിമാൻ്റെ കാലിൻ്റെ ചോട്ടിലാണ് വേറെ എവിടെയല്ല അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അത് കിട്ടുള്ളൂ കാലിൻ്റെ കയ്യിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം തട്ടിപ്പറിച്ചായിരുന്നു കയ്യിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോണ സാധനമാണ് കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടി പിടിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടൂല കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒന്നുകിൽ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുമ്പിട്ട് ഒന്ന് എടുക്കണം അല്ലാതെ കിട്ടൂല കാരണം അത് കാലിൻ്റെ ഒട്ടാണ് അപ്പൊ കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല പണിയുണ്ട് അത് എടുത്തേ പറ്റും അത് എടുത്തു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഭർത്താവ് സ്വർഗത്ത് പോകുള്ളൂ അപ്പളെ നീയും സ്വർഗത്തിൽ പോകുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ പ്രശ്നം തീർന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ കാര്യം അമ്മായിമാരും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം മകനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇമ്മാനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനല്ല ഓളെടുത്ത് കിടന്നുറങ്ങാൻ തന്നെയാണ് പഴയ കാലത്തൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ഇപ്പോഴൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പഴയ കാലത്തൊക്കെ അമ്മായിമാര് കാണുന്ന രൂപത്തില് രാവിലെ കുളിച്ചിട്ട് തോർത്തുണ്ട് തോരട്ടാല് തൊലാക്കല്ലേ എന്ന് ഉത്തരേ അത് വലിയ സബൂൽ മൊബിക്കാത്താണ് രാവിലെ കുളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സബൂൽ മൊബിക്കാത്താണ്
അല്ല അതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള സംഗതി തന്നെയാണ് എല്ലാ നിയമവും മാറേണ്ട അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ മാറേണ്ടതും ഉണ്ട് തല്ലാര് പറഞ്ഞാല് കൊറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അധികം കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ കുറച്ചേ കാര്യമല്ലാത്തതുള്ളു അംഗീകരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹദീസ് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒരാൾ തന്റെ ഭാര്യക്ക് ഉമ്മയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല മുത്തുനബി പറഞ്ഞതാണ് ഒരാൾ തന്റെ ഭാര്യക്ക് ഉമ്മയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ അലേഹി അവന്റെ മേൽ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കും അല എന്ന വാക്ക് നിർബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായും അവന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ലാനത്തുന്ന അള്ളാന്റെ ശാപം വൽ മലായിക്കത്തി മലക്കുകളെ ശാപം വന്യാസ്യജമായി എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ശാപം അവനുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഹബീബുന റസൂദുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ സ്വലാദങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോർക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ല പെരുമാറ്റം അതെല്ലാരോടും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എനിക്ക് മാറാനേ കഴിയുള്ളൂ വേറൊരാളെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി നിങ്ങള് എനിക്ക് എങ്ങനെയാവാം വേറൊരാളെ ആക്കാൻ കഴിയൂല ഒരു ഒരു പൈക്കുടിനെ കൊടുന്നിട്ട് ഒരു ചമ്പട്ടിയിൽ ഉണ്ണാക്കും ഓക്കപ്പൊടിയും കഞ്ഞിവെള്ളം കൂടിയും കലക്കിയിട്ട് ആ പൈക്കുട്ടിയുടെ തല അയക്ക് പിടിച്ച് താത്തി കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ വലിക്കണമെങ്കിൽ പൈക്കുട്ടി തന്നെ വിചാരിക്കണം അല്ലാതെ ഉള്ളുക്ക് മോട്ടറക്കാനൊന്നും കഴിയൂല മാറണമെങ്കിൽ അവനാൻ തന്നെ വിചാരിക്കണം അമ്മായിമാന എനിക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയൂല അമ്മോശനെ മാറ്റാൻ കഴിയൂല വാപ്പാനെ മാറ്റാൻ കഴിയൂല ഉമ്മാനെ മാറ്റാൻ കഴിയൂല ഭാര്യനെ മാറ്റാൻ കഴിയൂല ഭർത്താവിനെ മാറ്റാൻ കഴിയൂല എനിക്ക് മാറാനേ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും മാറാൻ തയ്യാറാവുക മാറ്റാൻ തയ്യാറാവണ്ട അത് നടക്കാത്ത കേസാണ് വേറൊരാളെ മാറ്റൽ നടക്കൂല ഞമ്മക്ക് മാറലേ നടക്കുള്ളൂ മാറാൻ തയ്യാറുണ്ടോ സംഗതി വളരെ ഉഷാറാവും ഞമ്മളൊന്നും മാറാൻ തയ്യാറാവുക ഞമ്മളൊന്നും ഉഷാറാവാൻ തയ്യാറാവും നമുക്ക് എന്തേലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരെക്കൊണ്ട് വന്നല്ല ഞമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ വന്നതാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് വരെ ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് മോശപ്പെട്ടതിനെ അള്ളാഹുവേ റോഡിൽ ചതച്ചരച്ച് മരിപ്പിക്കൽ റബ്ബേ എന്ന് തുറക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് തുറക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ പിന്നെ എങ്ങനെ തുറക്കണ്ടേ റോഡിൽ ചതഞ്ഞരഞ്ഞ് മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാന്ന തുറക്കണ്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് മോശത്തെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പാടില്ല നന്മയെ മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഇത് എല്ലായിടത്തും ഉള്ള നിയമമാണ് മോശം ഞമ്മളത് നന്മ വേറുള്ള വരുത് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ അത് എൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഉഷാറാവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുമായിരുന്നില്ല ഷെയ്ത്താന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പണിയാണ് എന്ത് ഇജ് മാത്രമേ നല്ലവനുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മോശക്കാരാണ് ഷെയ്ത്താന്റെ വലിയൊരു പണിയാണ് എന്ത് നമ്മളെ വലിയ സംഭവമാക്കി തരും ഓ സാലിം പൈസ ഒന്നോ അയാള് ഭയങ്കര സംഭവം ഞമ്മളെ ഭയങ്കര സംഭവമാക്കും വേറുള്ളവരൊക്കെ അപ്പൊ എന്തായി മോശക്കാരായി ഞാൻ മാത്രമേ മോശമുള്ളൂ എല്ലാരും നല്ലവരാ വാപ്പ നല്ലതാണ് ഉമ്മ നല്ലതാണ് ഭാര്യ നല്ലതാ ഭർത്താവ് നല്ലതാ കുട്ടികൾ നല്ലതാ എല്ലാരും നല്ലതാ കേട് എന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു വാപ്പാനെ കണ്ട കുട്ടി നീച്ചിക്കണില്ല എന്റെ കാര്യം കുട്ടിയുടെ കുഴപ്പമല്ല എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ സംഗതികൾ വാപ്പാന്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നം ഒരു ഉസ്താദിനെ കണ്ട കുട്ടി നീച്ചിക്കണില്ല എന്താ കാര്യം ബഹുമാനിക്കപ്പെടാൻ ഉസ്താദിന് യോഗ്യതയില്ല ഒരു മാഷ കണ്ട കുട്ടി നീച്ചിക്കണില്ല എന്താ കാര്യം ബഹുമാനിക്കപ്പെടാൻ മാഷ്ക്ക് യോഗ്യതയില്ല ടീച്ചർക്ക് യോഗ്യതയില്ല അവനാന്റെ യോഗ്യതയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് അല്ല വേറുള്ളവരെ യോഗ്യതയല്ല സ്വന്തം യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴയ കാലത്ത് പള്ളിക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കണം മൊല്ലാക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടാൽ പിഴക്കൊലയുമെന്ന് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പൊന്തുമായിരുന്നു എന്തേ മൊല്ലാക്കാക്ക് ബഹുമാനിക്കപ്പെടാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് കാരണം അപ്പോ അവനാന്റെ യോഗ്യതയാണ് പ്രശ്നം ബഹുമാനപ്പെട്ട അലുഖുമാൻ അൽ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹുനുവിന് യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾക്ക് തന്റെ മകനെ ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റി ഓരോരുത്തരും അവനാന്റെ യോഗ്യതയെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇനിയും യോഗ്യത നേടാൻ പറ്റും വേറൊരാളെ നന്നാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല എനിക്ക് നന്നാവാനേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഞാൻ ഇനിയും മാറൽ ആവശ്യമാണ് അതെങ്ങനെ വേണ്ടതും ചിന്തിക്കണം അതെങ്ങനെ വേണ്ടതും ചിന്തിക്കണം അപ്പോഴാണ് സ്വ
ഹാരിസ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ സെയ്ദിനെ കൊണ്ടോ ഉമ്മാക്ക് തീരെ കുട്ടിനെ കിട്ടണില്ല സെയ്ദിനെ തീരെ കുട്ടി ഉമ്മാക്ക് കിട്ടൂല ഒരു ദിവസം ഒന്ന് കുട്ടിനെ കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉമ്മ ഒരു ഐഡിയ എടുത്തു ഉമ്മ ഒരു വിരുന്ന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വിരുന്ന് പോവുകയാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ പേപ്പ കുട്ടിനെ കൊണ്ടുപോകണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആകെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് കുട്ടിനൊന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്ന പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവസാനം ഉണ്ടാവും കൂടി തിരക്ക് കൂടി അവസാനം സമ്മതിച്ചു നാളെ ഇന്ന് ചെയ്ത് വിരുന്ന് പോവുകയാണ് അന്ന് വാപ്പ ജോലിക്ക് തന്നെ പോയില്ല അങ്ങനെ ഒരു കച്ചവട സംഘത്തോടൊപ്പം ഉമ്മയും കുട്ടിയും ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ മുപ്പര് മരുഭൂമിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് നടക്കാൻ പറ്റണ അത്രയും ദൂരം നടന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് പിന്നെ അവസാനം കണ്ണുന്ന് മരണെ വരെ നോക്കിയിരുന്നു അവസാനം മനല്ല മനസ്സോട് ഇങ്ങനെ മടങ്ങിപ്പോന്നു അവരിങ്ങനെ കച്ചവട സംഘത്തോടൊപ്പം ചെയ്തു ഉമ്മയും പോയി അവരിങ്ങനെ കുറേ സഞ്ചരിച്ച് കുറേ ദൂരം പോയി അവസാനം വിരുന്ന് പോയ സ്ഥലത്തെത്തി കുടുംബക്കാരോടൊപ്പം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് രാത്രി കടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ കൊള്ള സംഘം വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും കൊള്ളടിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ നല്ലൊരു കുട്ടിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ അവൻ കൊണ്ടുപോയി അടിമകളെ വിൽക്കുന്ന പതിവുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ കുട്ടിനെ കിട്ടിയാലും ആവശ്യമുണ്ട് അവര് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയിട്ട് തോയിഫിന്നോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒക്കാത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു ചന്തയുണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ആ ഒക്കാതിൽ കൊണ്ടുപോയി കുട്ടിയെ വിറ്റു കുട്ടിനെ കാണാല്ല എന്നപ്പോ നാട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര സങ്കടമായി ഭയങ്കര വിഷമമായി ഈ വിരുന്നൊന്ന കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ ഭയങ്കര വിഷമാണല്ലോ അവനാന്റെ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റും പോലെ അല്ല അത് അപ്പൊ നാട്ടിലൊക്കെ വലിയ എല്ലാവരും അന്വേഷിച്ചു എല്ലാ അന്വേഷണം എല്ലാ അന്വേഷണവും പരാജയപ്പെട്ടു ഒരു രക്ഷയില്ല കുട്ടിനെ കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയില്ല എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാന്ന് അറിയില്ല പോകല്ലാതെ രക്ഷയില്ല അവസാനം സെയ്ദിന്റെ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരികയാണ് പെരേക്ക് പെരയിലാണ് വന്നിട്ട് വാപ്പാടി വിവരാണ്ട് പറഞ്ഞേക്കിന് പെരയെന്ന് ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടം അങ്ങോട്ട് ഓടി ഓടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി 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 തളർന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും വെള്ളം കുടിക്കാതെയും നടന്നു ഭ്രാന്തായി കാണുന്ന ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ സെയ്ദിനെ കണ്ടോ വല്ല കച്ചവട സംഘവും എവിടെയെങ്കിലും പോയി തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഹാരിസ് അവിടെ ഓടിയെത്തും നിങ്ങൾ എൻ്റെ പൊന്നാര മോൻ സെയ്ദിനെ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ആരും കണ്ടില്ല ജ് മനുഷ്യനും കണ്ടില്ല കണ്ടതേ ഇല്ല ഭയങ്കര നിരാശയായി നിരാശ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മുമ്പേക്ക് ഭ്രാന്ത് കൂടി മനുഷ്യന്മാരോടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ മരങ്ങളോടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ എൻ്റെ മൃഗങ്ങളോടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒട്ടകമേ നീ എൻ്റെ മോൻ സെയ്ദിനെ കണ്ടോ പശു നീ എൻ്റെ മോൻ സെയ്ദിനെ കണ്ടോ മരങ്ങളോടൊക്കെ ചോദിച്ചു ഭ്രാന്തായി ഭ്രാന്ത് കൂടിയാൽ പിന്നെ പാട്ടുപാടും തിരാന്ത് കൂടിയാൽ പിന്നെ പാട്ടുപാടും അങ്ങനെ ഹാരിസ ഒരു പാട്ടുകാരനായി ഇങ്ങനെ നടന്നു ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ് വലം അതിരി മാഫാൽ സെയ്ദിന് എന്ത് പറ്റി എന്നെനിക്ക് യാതൊരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ അതല്ല അവൻ മരിച്ചു പോയോ സെയ്ദ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ മരിച്ചോ എന്ന് ഒരു ഐഡിയും കിട്ടണില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പാടി പാടി പറഞ്ഞു പർവ്വതങ്ങളോട് എന്നിട്ടൊക്കെ പറയും പർവ്വതമേ മലയെ പാറക്കല്ലേ നിന്റെ അടിയിൽ എന്റെ മോൻ സെയ്തുണ്ടോ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചു വരുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ മോൻ ഓർമ്മ വരികയാണ് കാറ്റിങ്ങനെ അടിച്ചു വീശുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ മോനെ ഓർമ്മ വരികയാണ് കാറ്റിങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും എനിക്ക് എന്റെ മോനെ ഓർമ്മ വരികയാണ് എനിക്ക് എന്റെ മോനല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല പാട്ടുപാടിയ ആളി ഇങ്ങനെ നടന്നു ഭക്ഷണം കുഴിക്കാതെയും വെള്ളം കുടിക്കാതെയും 
സെയ്ദിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉക്കാദ ചന്തയിൽ വിറ്റപ്പോ ഹക്കീം ബിൻ ഹുസാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അവിടുന്ന് വാങ്ങിയത് ഹക്കീം ബിൻ ഹുസാം എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഹദീജ ബീവിയുടെ കുടുംബക്കാരനാണ് ആ അടിമനെ കൊടുന്നിട്ട് ഹദീജ ബീവിക്ക് കൊടുത്തു നബിതങ്ങളോ ഹദീജ ബീവും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നപ്പോ നബിതങ്ങൾക്ക് ഹിതുമത്തിന് വേണ്ടി സെയ്ദ് എന്ന അടിമനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു നബിതങ്ങൾ സെയ്ദിനെ സ്വതന്ത്രനാക്കി അങ്ങനെയാണ് വളർത്തുപുത്രനാകുന്നത് നബിതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ സെയ്ദ് ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാരിസയുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സംഘം ആളുകൾ കാബം സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി മക്കത്ത് വന്നു അവർ കാബം ഇങ്ങനെ തോഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സെയ്ദ് ഉണ്ടായി കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കണു മോനെ സെയ്ദേ ഇട ഞങ്ങളൊപ്പം പോരുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടിക്ക് എത്തിച്ചേരാറുണ്ട് ഞാൻ പോരുന്നില്ല ഞാൻ പോരുന്നില്ല അപ്പോൾ വിവരങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു എവിടെ നിൽക്കണത് ആരോടെയാണ് എന്താ പണി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇവിടെ അൽ അമീൻ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തനായ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് അയാളെ വീട്ടിലാണ് ജോലിയൊക്കെ സുഖമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു തിരിച്ചു പോയി ഒരു യാത്രാ സംഘം യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഹാരിസ ഓടിച്ചെന്നു ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളിന്റെ മോന് സെയ്ദിനെ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ അവർക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കണ്ടു പറഞ്ഞു എവിടെ കണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു മക്കത്താണ് പറഞ്ഞു മക്കയിൽ അൽ അമീൻ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തനായ മുഹമ്മദിന്റെ വീട്ടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു സല്ലാ അലി സ ഉടനെ ഹാരിസ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു ചാക്കും എടുത്തിട്ട് പെരയിലുള്ള വില പിടിപ്പുള്ള എല്ലാ സാധനവും അതിലിട്ടു വില കിട്ടുന്ന എല്ലാ സാധനവും അതിലിട്ടു തോളിലേറ്റിയിട്ട് മൂപ്പര അഞ്ചനും കൂട്ടിയിട്ട് മക്കത്ത് പോയി മക്കയിൽ ചെന്ന് ഏതാണ് അൽ അമീൻ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തനായ മുഹമ്മദിന്റെ വീട് സല്ലാ അലി സ്വലം എന്ന് അന്വേഷിച്ചു ആളുകൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതാ കാണുന്ന ചെറിയ വീടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു വാതിൽ മുട്ടി നബിതങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു കരി ഇരിക്കു എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ കരി ഇരുന്നു എന്തേ നിങ്ങൾ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളെ മോന് ചെയ്ത് ഈ വീട്ടിൽ അടിമയായി ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും വന്നിട്ട് അവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനെ വിളിക്കാം നിങ്ങളുടെ മോനല്ലേ പണമൊന്നും തരണ്ട അവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പോരുകയാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോളി എന്തിനാ പൈസ നിങ്ങളെ കുട്ടിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം അവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പോരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാം മോനെ സെയ്ദ് ലബ്ബൈക്കുന്നങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നു നിന്നു എന്തിനാ മോനെ സെയ്ദ് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേർ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയുമോ മോനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഒന്നെന്റെ പിതാവ് സെയ്ദും ഒന്നെന്റെ പിതാവ് ഹാരിസയും മറ്റൊന്ന് എന്റെ എളാപ്പയുമാണ് നബിയെ ഇവർ എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയുമോ മോനെ അള്ളാഹന്റെ റസൂലെ എന്നെ കൊണ്ടുപോവാനാണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞേക്കരുത് നബിയെ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഹാരിസ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അത്രയും മോനെ ചെയ്ത് എത്ര കാലമായ എടാ നിന്നെയും ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് ഈ വാപ്പ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നിന്റെ ഉമ്മ നിന്റെ വരവും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വീട്ടിലേക്കുകയാണ് വാപ്പയായ എന്റെ അടുക്കലും നിന്റെ ഉമ്മയുടെ അടുക്കലും ഒരു മകനായി താമസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ സല്ലാ അലൈസ്വല്ലം ഒരടിമയായി താമസിക്കുന്നതാണോ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അഷ്റഫ് ഹൽഖിന്റെ കാലിൽ പെട്ടി പിടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സയ്യിദിനാ സയ്യിദിനു ഹാരിസത്ത് റതി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ എന്റെ ഉപ്പായുടെ അടുക്കൽ എനിക്കൊരു പ്രയാസവുമില്ല എന്റെ ഉമ്മയുടെ അടുക്കൽ എനിക്കൊരു പ്രയാസവുമില്ല പക്ഷേ എന്റെ ഉപ്പയുടെ അടുക്കലും എന്റെ ഉമ്മയുടെ അടുക്കലും ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മനസ്സിന് സന്തോഷം തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അടിമയായി ജീവിക്കുന്നതിനാണ് നബിയെ അതിനാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കരുത് പ്രവാചകരെ സ്വഭാവം നന്നായാലും ഒഴിഞ്ഞു പോവൂല എന്നർത്ഥം ആര് ഓരോരുത്തരും അവനാനെ പറ്റി എന്നെ ആലോചിക്കണം മറ്റോന്റെ ഉമ്മാന്റെ സ്വഭാവം നന്നായാല് വാപ്പാന്റെ സ്വഭാവം നന്നായാല് ഭാര്യന്റെ സ്വഭാവം നന്നായാല് ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം നന്നായാല് എന്നാലോചിക്കരുത് ഇന്റെ സ്വഭാവം നന്നായാൽ എന്നെ ആരും ഒഴിഞ്ഞു പോകൂല എന്ന് നമുക്ക് എപ്പോൾ ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ വിജയാണ് മറ്റൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ല 
ഒരാൾ വന്നിട്ട് നബിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാവിൻ്റെ റസൂലേ എൻ്റെ വാപ്പ എൻ്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കുന്നു നബിയെ എൻ്റെ വാപ്പ എൻ്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കിയാണ് നബി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു നീയും നിന്റെ വാ നിന്റെ മുതലും നിന്റെ വാപ്പാന്റെ തന്നെയാണ് ഇജ്ജന്നെ എന്റെ വാപ്പാന്റെ എന്നിട്ടല്ലേ മുതല് എന്ന് ചോദിച്ചു അൻതവാലുക്കലി അബീഖ് നീയും നിന്റെ മുതലും നിന്റെ വാപ്പാക്കുള്ളതാണ് എന്ന് ഹബീബിന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഉമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ വലാ തഖുല്ലഹുമ ഉഫിൻ വലാ തൻഹറുഹുമ വഖുല്ലഹുമ കൗലം കരീമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ തന്നെയാണ് ചേ എന്ന് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടല്ലേ എന്നത് ന്യായല്ല നൂറ് കഷ്ണാക്കി മുറിച്ചാലും ഉമ്മം തന്നെയാണ് വാപ്പ വാപ്പ തന്നെയാണ് അതിൽ അതോരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ മാറുന്നു കരുതിയിട്ട് ഇസ്ലാമിയത്തിലോട് നിൽക്കും വേണ്ട അതിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ആ നല്ല മായിരി നിലനിന്ന് മരിക്കോളാ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ സ്വർഗത്തിലെ നടുക്കത്ത വാതിൽ വാപ്പാന്റെ വായിലാണ് അതിൽ കയറാം അയ്ക്കൂടെ കയറാൻ പറ്റും സ്വർഗത്തിൽ നടുക്കത്ത വാതിൽ വാപ്പാന്റെ വാതില മുത്തിനബി പറഞ്ഞതാണ് അൽവാലിദ് ഔസത്ത് അബു അബിൽ ജന്ന വാപ്പ സ്വർഗത്തിന് നടുക്കത്ത വാതിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഇതാണ് എല്ലാ ഭാര്യമാരും മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വർഗം കടക്കണത് അമ്മായിമാന്റെ കാലിന്റെ ചോട്ടിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലായാൽ പ്രശ്നം തീർന്നു അമ്മായിമാര് മനസ്സിലാക്കണം മോനുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹത്തെ വീതിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭാര്യ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മക്കൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് വീതിച്ച് തന്നെയാണ് പിന്നെയും മക്കൾ കൊടുക്കണത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് ഉമ്മാരും മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ പ്രശ്നം തീർന്നു നാത്തൂം പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അമ്മായിമ്മ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ താപിയാണ് അമ്മായിമ്മ പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ നാത്തൂം പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അമ്മായിമ്മ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏത് പ്രശ്നമുള്ളൂ നാത്തും പ്രശ്നമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത് അമ്മായിമ്മ പ്രശ്നത്തിന്റെ താപിയായി വരുന്ന അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന പ്രശ്നം മാത്രമാണ് നാത്തും പ്രശ്നം അമ്മായിമ്മ പ്രശ്നമാണ് പോയാല് നാത്തും പ്രശ്നം അതിൻ്റെ ഒപ്പം പോയേ പറ്റും എന്തായാലും പോയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അമ്മായിമ്മ പ്രശ്നമാണ് ഇല്ല നോക്കേണ്ടത് അതിന് രണ്ടുപേരും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോഴാണ് കുടുംബം ഒരു രസമുള്ള സംഗതിയാണ് കുടുംബബന്ധം നേരേണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നിരീക്ഷകനെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം ആ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യുന്നത് കുടുംബബന്ധത്തെയും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ ഇന്നാഹ കാനാലയ്ക്കും റക്കീബ കുടുംബബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നിരീക്ഷകനെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അപ്പൊ അള്ളാഹു നിരീക്ഷകനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുടുംബബന്ധം ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വിശ്വാവതരണം അവസാനിക്കും പഴയ കാലവും പുതിയ കാലവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം പഴയ കാലത്ത് കുടുംബത്തിൽ ഹയാന് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു ലജ്ജ ഹയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലജ്ജ പുതിയ കാലത്ത് ഹയാനൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ല എന്നത് വലിയൊരു സംഗതിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ലജ്ജയെ ഈമാനുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അൽ ഹയാ ഉഷോബത്തും മിനൽ ഈമാൻ ലജ്ജ ഈമാന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാറ്റിലും ഒരു ലജ്ജ ആവശ്യമാണ് ഇസ്ലാമിയത്തിലെ ഓരോ പ്രയോഗങ്ങൾ വരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കക്കൂസിന്റെ പേര് ഹലാ എന്നാണ് ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വളരെ സൂക്ഷിച്ചുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ പിന്നെ ഇണ ചേരുന്നതിന്റെ പേര് ജിമ എന്നാണ് സംഗമം എന്നാണ് ആ വാക്കിനർത്ഥം ഒരു കേട്ടാൽ മോശമില്ലാത്തൊരു പേരട്ടിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിയത്തിലെ ഓരോ പ്രയോഗങ്ങളും മോശമില്ലാത്ത ലജ്ജക്ക് എതിരല്ലാത്ത പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഹയാ എന്ന് പറയുന്ന ലജ്ജ ആ ലജ്ജ ഉണ്ടാവണം ലജ്ജ പോയാലാണ് സോഷ്യലിസമാകുന്നത് എന്ന് സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തെറ്റാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്കൊരു വാദമുണ്ട് ഈ ലജ്ജ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ മാത്രമേ 
ലജ്ജയെ ദീനിന്റെ ഭാഗമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇലാഹിയായ മതം മാത്രം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഹയാ എന്ന ലജ്ജയെ മതത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയണ കാര്യം നമ്മക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യമാണ് ലജ്ജ വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മക്കല്ലാതെ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല വേറെ മനുഷ്യനും മനസ്സിലാവില്ല സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവാദികൾ അധികവും ഈ ലജ്ജ ആവശ്യമില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ലജ്ജ കളഞ്ഞിട്ടുള്ള സമത്വമല്ല ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ലജ്ജ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സമത്വത്തെയാണ് ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഹയാ നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ വാപ്പ അമ്മ ഭാര്യ മക്കള് എന്നിവർക്കിടയിൽ ഒരു ഹയാ നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് സിനിമ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാണുന്നതിൽ വരെ ഇന്ന് ഹയ ഇല്ല ഒരു അന്യപുരുഷനും അന്യ സ്ത്രീയും തമ്മിൽ ആടിക്കളിക്കുന്നത് വാപ്പി ഇമ്മി മക്കളും ഡൈനിങ് ഹാളില് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാണുന്നതിൽ വരെ ഇന്ന് ലജ്ജയില്ലാത്തൊരു കാലമായിട്ടുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു പോയിട്ടുള്ളത് ലജ്ജയാണ് ഹയാ ആണ് അത് ഇമാന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തേണ്ടത് ലജ്ജ ഹയാ എന്നത് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന എടുത്തു പോകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം കുടുംബത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കണം അപ്പോൾ കുടുംബം വളരെ ഈമാനികമായ പുരോഗതിയുള്ള കുടുംബമായിട്ട് മാറും ഒറ്റ കാര്യം കൂടിയും പറഞ്ഞത് ഇതാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അപരാധം ഒരു അപജയമാണ് രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല എന്നത് നേരത്തെ കിടക്കണമില്ല വേറെ കാര്യമാണ് പക്ഷെ നേരത്തെ കിടക്കണില്ല എന്നതിനേക്കാൾ ഡേഞ്ചർ ആണ് രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല എന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വഴിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ മുസ്ലിങ്ങളുടെ എല്ലാ വീട്ടിലും എഴുന്നേറ്റ് ലേറ്റൊക്കെ ഇട്ട് മുറ്റടിക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ നീക്കണില്ല ഇനി നീച്ചാ തന്നെ വല്ലിപ്പ മാത്രമാണ് നീച്ചത് മൂപ്പർക്ക് ഉറക്കം വരാത്തതുകൊണ്ടാണ് വരുമെങ്കിൽ മൂപ്പര് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വല്ലിപ്പാരും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ പെരയത്തെ എല്ലാ സ്വിച്ച് ഇട്ടക്കണം കയ്യത്തിനോടത്തുള്ള മുഴുവൻ സ്വിച്ച് ഇടുക ലൈറ്റിന്റെ ഇട്ടോ മോട്ടറിന്റെ അല്ല ലൈറ്റ് മിക്സിന്റെ ഒന്നും സ്വിച്ച് അല്ല ലൈറ്റിന്റെ മുഴുവൻ സ്വിച്ചും പോയിടാം അവൻ മോൻ പറയും കറണ്ട് ബില്ല് കൂടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും എത്ര ഈ കറണ്ട് ബില്ല് ഇപ്പൊ കൂടിയപ്പോ എത്ര രാവിലെ നേരത്തെ ഒന്ന് ലൈറ്റ് എത്താൻ വേണ്ടി ഒരു നൂറ് റുപ്യ കറണ്ട് ബില്ലാണ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ കൂടട്ടെ എല്ലാറ്റിനും നമ്മളെ അടുത്ത് പൈസ ഉണ്ടല്ലോ ആ നൂറ് റുപ്യ കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് വല്ലിപ്പ നീച്ചേക്കിന് അല്ല നേർക്ക് നേരെ വിളിക്കാൻ ചെറിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും കാരണം കുവൈത്ത് നിന്ന് പൈസ അയക്കണത് ലീവിന് നാട്ടിക്ക് വന്നതല്ലേ എങ്ങനെയാ ലൈറ്റ് ഇടുക എന്നൊക്കെ തോന്നും അല്ല വിളിക്കുക എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ ലൈറ്റ് ഇടാൻ ഒരു പ്രയാസം ഇല്ലല്ലോ എല്ലാ ലൈറ്റും പോയിട്ട് നടന്നിട്ട് തന്നെ വായിൽ ഉറക്കണ്ട പുറത്തുനിന്നില്ല വായിൽ പറ്റിനോടത്തൊക്കെ മുട്ട ഒച്ചണ്ടാക്കുക കാര്യ കുരക്ക തുപ്പുക അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടി എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയിട്ട് പെരയിലുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും ഉണർത്തണം എല്ലാ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന വല്ലിപ്പാരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാല് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ എത്ര നേരത്തെ ലോകത്ത് ലോകത്ത് മൂന്ന് മനുഷ്യന്മാരാണ് പുലർച്ചെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എന്നാണ് മൂന്നാൾ ഒന്ന് ആബിദീങ്ങളായ നാല് മനുഷ്യന്മാരാണ് ഒന്ന് ആബിദീങ്ങൾ എല്ലാ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മനുഷ്യന്മാരും രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കും സുബിഹിന്റെ നേരത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു അവലിയപ്പാപ്പാനെ കാണാൻ കഴിയൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വാലിഹ് ഇല്ല സുബിന്റെ നേരത്ത് കിടന്നുറങ്ങണേ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കും എല്ലാ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനും രണ്ട് പാരമ്പര്യമായി പുലർച്ചെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കൽ ശീലിച്ചു വന്ന ഗുരുക്കന്മാര് അവരെ തുടർന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുസ്ലിം ആയിക്കോണമെന്നില്ല പാരമ്പര്യ ശീലത്തിന്റെ പേര് എഴുന്നേൽക്കുന്നവർ മൂന്നാമത്തത് പുലർച്ചെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് പത്ത് മാസത്തിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടികളാണ് പത്ത് മാസത്തിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള എല്ലാ കുട്ടിയും സുബീന്റെ മുമ്പ് ഉണരും നിങ്ങൾ ഇന്ന് പോയിട്ട് നോക്കിക്കോളി ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ചെയ്താൽ മതി ഉറപ്പാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പത്ത് മാസത്തിൽ താഴെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും സുബീന്റെ മുമ്പ് ഉണരും എന്തിനാ ഉണരുന്നത് ഉണരുന്നത് മുലയൊടിക്കാനാണ് കേട്ടോ കാരണം ആ കുട്ടി ഒരു പെണ്ണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി മുലയൂട്ടേണ്ട സമയം സുബിഹി ബാങ്കിന്റെ അല്പം മുമ്പ് അത്താഴ സമയത്താണ് ഏറ്റവും നന്നായി മുലയൊടുക്കേണ്ട സമയമാണത് അതിനാണ് കുട്ടി ഉണരുന്നത് നാലാമത്തത് പു
എന്ന് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നല്ല കുടുംബജീവിതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു മജൽ ജമ്മന ഹാദ ജം അമർഹുമ വ തഫറുഖന മിൻ ബാദിഹി തഫറുഖ മസുമ വല തജൽ മിന്ന വല ഫീന വല മാന ശഖിയൻ വല മത്രൂദൻ വല മഹ്റുമ അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർ ലന വല ഇഖ്വാനിൻ അല്ലദീന സബഖൂന ബിൽ ഈമാൻ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم سلمنا وسلم أهالينا منا فات الدارين وارزقنا وإياهم سعادة الدارين اللهم ارزق لنا علما وحلما وفهما وأقلا وأدبا كاملا رب تمم بالخير والسعادة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هم من إلا فرجته ولا دين إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا عدوا إلا دمرته يا رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراهمين سهودنا نقول ولدي سندوش اللي بري وعدي آئين പ്രവാസികൾ ആയ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടായ്മ ഇവിടെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരെയും ഞാൻ വളരെ അധികം അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഈ മഹത്തായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ യുവാക്കൾ ചെറുപ്പക്കാർ നാട്ടുകാർ സ്ത്രീകൾ സഹോദരിമാർ ഉമ്മമാർ വല്യമ്മമാർ എല്ലാവരെയും വളരെയധികം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ശബ്ദം നൽകിയത് വെളിച്ചം നൽകിയത് അതുപോലെ ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ നൂർദീൻ തങ്ങൾ എവിടെ പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും ഓടിയെത്തി എല്ലായിടത്തും ഈ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് വളണ്ടിയർമാർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണവന്മാർക്കും മഹൽ ഭാരവാഹികൾക്കും ഉസ്താദിനും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമിടുന്നു അസ്സാം വലൈ